ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நவம்பர் பதினாறு பல்லாயிரம் போர் வீரர்கள் புடைசூழ எகிப்தின் பாமரர்கள் பிரமித்து பார்க்க இராணுவ உயரதிகாரிகள் அணிவகுக்க ஓர் இறுதி ஊர்வலம் எகிப்தில் நைல் நதியின் குறுக்கே பழைய கெய்ரோவில் உள்ள பிரிட்டிஷ் இராணுவ கலரை தோட்டத்துக்குள் நுழைகிறது பிரிட்டிஷ் இராணுவத்தில் ஒய்எம்சிஏ மதபோதகராக பணியாற்றிய இவர் அவருடைய ஆவிக்குரிய ஞானத்தையும் அவருடைய இனிமையான நட்பையும் மிக அதிகமாக நேசித்தவர்களால் எகிப்தில் அவரோடு பணியாற்றிய நண்பர்களால் அங்கு அடக்கம் செய்யப்பட்டார் கொடைவற்ற இந்த வாலிபனை தேவன் இளமயதிலேயே ஏன் எடுத்துக்கொண்டார் என்று அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவர் மறித்து நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டன இன்று எகிப்தில் அவருடைய கல்லறையின் மேல் ஒரு எளிமையான கல் நிற்கிறது மக்கள் அவரை மறந்திருப்பார்கள் என்று நினைத்திருக்கலாம் அல்லது மறந்து விடுவார்கள் என்று எதிர்பார்த்திருக்கலாம் மாறாக மறக்கவில்லை அவர் இன்னும் மக்கள் மனதில் வாழ்கிறார் இவருடைய பெயர் ஆசுவால்டு சாம்பஸ் இரண்டு ஆண்டுகள் என் கால தியானத்திற்காக நான் பயன்படுத்திய இப்போதும் தேவைப்படும் போதெல்லாம் திருப்பி பார்ப்பதற்காக நான் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற ஒரு புத்தகம் உண்டு ஒருவேளை உங்களில் சிலர் இந்த புத்தகத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் வேறு சிலர் வாசித்திருக்கவும் கூடும் இந்த புத்தகத்தின் பெயர் மை அட்மோஸ்ட் ஃபார் ஹீஸ் ஹையஸ்ட் உன்னதமானவருக்கு என் உச்சிதம் அதிகமாக விற்பனையாகி கொண்டிருக்கும் கிறிஸ்தவ புத்தகங்களில் இதுவும் ஒன்று இது ஒரு தியான புத்தகம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் முதன் முதலாக வெளியிடப்பட்டதிலிருந்து இன்று வரை சுமார் ஒரு கோடியே முப்பது லட்சம் பிரதிகள் விற்பனையாகியிருக்கிறது இந்த புத்தகம் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது இது தன் உச்சிதமானதை உன்னதமானவருக்கு கொடுத்த ஆஸ்வால் சாம்பஸையும் அந்த மனிதனுடைய வார்த்தைகளை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்த அவருடைய மனைவி பிடியை பற்றிய சுருக்கமான வரலார் ஆஸ்வால் சாம்பஸ் ஸ்காட்லாந்தின் வடகிழக்கில் உள்ள அபர்டீன் என்ற நகரத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி நான்காம் தேதி பிறந்தார் அவருடைய அப்பா ரவரண்ட் கிளாரன்ஸ் அம்மா அண்ணா நல்ல கிறிஸ்தவ குடும்பம் அப்பா கண்டிப்பானவர் அம்மா கனிவானவர் அவர்களுக்கு மொத்தம் ஒன்பது குழந்தைகள் ஆசுவால் எட்டாவது குழந்தை இளமையில் எந்த கவலையுமின்றி அவர் மகிழ்ச்சியோடு துள்ளி திரிந்தார் அருகில் இருந்த ஆற்றில் ஆர்வத்தோடு நீந்தி மகிழ்ந்தார் குன்றுகளிலும் மலைகளிலும் காலார நடந்தார் மரங்களில் ஏறி குதித்தார் பிற்காலத்தில் அவர் ஒரு சிறந்த அறிஞராக மாறுவார் என்பதற்கான எந்த அறிகுறியும் அப்போது தெரியவில்லை இருப்பினும் கலையில் அவருக்கு அசாதாரணமான திறமை இருந்தது ஆஸ்வால்டு குழந்தையாக இருந்தபோது தேவன் மேல் உண்மையாகவே ஒரு குழந்தையைப் போல் விசுவாசம் வைத்திருந்தார் அவருக்கு அப்போது வயது ஐந்து சிறு வயதில் ஆஸ்வால்டு இரவு நேரத்தில் தன் படுக்கை அருகே முழங்கால் நின்று உரத்த சத்தத்தோடு ஜபிப்பாராம் அவர் ஜபிப்பதை பார்ப்பதற்காகவும் கேட்பதற்காகவும் அவருடைய மூத்த சகோதரர்கள் காத்திருப்பார்களாம் ஒளிந்திருந்து கேட்பார்களாம் ஒரு நாள் ஆஸ்வால் தேவனிடம் தேவனே எனக்கு இரண்டு சீம பெருச்சாளி வேண்டும் நான் அவைகளை வீட்டில் செல்ல பிராணிகளாக வளர்க்க விரும்புகிறேன் என்று ஜபித்ததை அவருடைய சகோதரர்கள் ஒட்டு கேட்டார்கள் அவர் ஒவ்வொரு நாளும் சீம பெருச்சாளிகளுக்காக ஊக்கமாக விடாமல் ஜபித்தார் அவருடைய சகோதரர்களும் இதை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார்கள் ஒரு நாள் ஆஸ்வால் தேவனே எனக்கு இவைகளை இன்றைக்கே தாரும் என்று ஜபித்தார் அடுத்த நாள் அவருக்கு இரண்டு சீம பெருச்சாள்கள் வீட்டுக்கு பட்டுவாடா செய்யப்பட்டிருந்தன உடனே அவர் அவைகளை எடுத்துக்கொண்டு நேரே தன் அறைக்கு சென்று தேவனே நீர் என் ஜபத்தை கேட்டு இரண்டு சீம பெருச்சாளிகளை அனுப்பியதற்காக நன்றி என்று தேவனுக்கு நன்றி கூறினார் அவர் தன் சகோதரர்களிடமோ பெற்றோரிடமோ ஒருபோதும் நீங்களா வாங்கி அனுப்பினீர்கள் நீங்கள்தானே என்று கேட்கவே இல்லை தேவனே அவைகளை தனக்கு கொடுத்தார் என்று அவர் உறுதியாக நம்பினார் ஆம் சிறு வயதில் அவர் தேவனை எப்படித்தான் விசுவாசித்தார் அவருடைய பெற்றோர் தம் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல போதனைகளை போதித்தார்கள் வேதாகமத்தை நேர்த்தியாக கற்பித்தார்கள் பள்ளியில் பயிற்றுவிக்கும் வழக்கமான பாடங்களை கற்பதில் ஆஸ்வால் அதிக ஆர்வம் காட்டவில்லை ஆனால் கலையிலும் ஓவியங்கள் வரைவதிலும் அவர் சிறந்து விளங்கினார் ஒருமுறை அவர் தன் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியருக்கு ஒரு அழகான கழுகின் படம் வரைந்து கொடுத்தார் அதிகாரிகளோ விருந்தினர்களோ அந்த பள்ளிக்கு வருகை தந்தபோதெல்லாம் தலைமை ஆசிரியர் 
ஆஸ்வால்டு வரைந்த கழுகின் படத்தை எடுத்து வரவேற்பறையில் வைத்தார் அது அவ்வளவு அழகாக இருந்தது ஓவியம் வரைவதில் அவர் மிக திறமைசாலி அதுபோலவே பியானோ வாசிப்பதிலும் அவர் வல்லவர் ஆனால் ஆஸ்வாலை விட அவருடைய மூத்த சகோதரர் இன்னும் நேர்த்தியாக நன்றாக வாசித்தார் ஆகவே பியானோ வாசிப்பதிலும் ஆஸ்வால் திறமையானவர் என்று பலருக்கும் தெரியாமல் போனது ஒருவேளை சூரிய வெளிச்சத்தில் நிலா வெளிச்சம் அங்கிட்டோ அவருடைய பதினைந்தாவது வயதில் அவருடைய குடும்பம் ஸ்காட்லாந்திலிருந்து லண்டனுக்கு குடிபெயர்ந்தது ஆஸ்வால்டு இதை குறித்து மகிழ்ச்சி அடைந்தார் கலைத்துறையில் மேற்படிப்பு படிக்கவும் நல்ல வேலை கிடைக்கவும் நல்ல வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்ளவும் லண்டன் தான் சரியான இடம் என்று அவர் நினைத்தார் அது உண்மைதான் அவர் அங்கு கண்ட அற்புதமான கட்டிடக் கலையும் பேரரசின் அடையாள சின்னங்களும் ஆஸ்வாலின் கலை ஆர்வத்தை இன்னும் அதிகமாக தூண்டின அவைகளால் அவர் ஈர்க்கப்பட்டார் இழுக்கப்பட்டார் அவை அவருடைய கலை ஆர்வத்தை கிளர்ந்தெழுப்பின தன் திறமைகளை செதுக்குவதற்கும் தன் கலை ஆற்றல்களை வளர்ப்பதற்கும் லண்டன் தான் மிகச் சரியான இடம் என்று அவர் உறுதியாக நம்பினார் எனவே அவருடைய குடும்பம் லண்டனுக்கு குடிபெயர்ந்ததில் அவருக்கு மகிழ்ச்சி ஒருபுறம் மகிழ்ச்சி இன்னொரு புறம் அவர் தான் லண்டனில் கண்ட காட்சிகளை ஸ்காட்லாந்தின் நிலவரத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தார் அது அவருக்கு ஒரு புதிய அனுபவமாக இருந்தது லண்டனில் எல்லாமே அதிகமாக இருந்தது அவர் பதினைந்து வயது இளைஞன்தான் இருப்பினும் அவர் லண்டனின் கவர்ச்சிகளை ஆடம்பரம் என்றும் ஊதாரித்தனம் என்றும் கருதினார் ஒருபுறம் கண்கவர் நட்சத்திர உணவகங்கள் ஆடம்பரமான தங்கு விடுதிகள் பளபளப்பான திரையரங்குகள் இன்னொரு புறம் அதே தருவில் கண்ணீரில் ஏழைகள் வறுமையில் வறியவர்கள் முடங்கி கிடக்கும் முதியவர்கள் ஒருபுறம் வளமை மறுபுறம் வறுமை ஒருபுறம் உயர்ந்த மாடி வீடுகள் மறுபுறம் தாழ்ந்த குடிசைகள் சாம்பர்ஸ் ஒரு கிறிஸ்துவ வீட்டில் வளர்ந்திருந்தாலும் போதுமான அளவுக்கு போதனைகளை கற்றிருந்தாலும் வேதாகமத்தை ஓரளவுக்கு அறிந்திருந்தாலும் லண்டனில் அவர் கண்ட முரண்பட்ட காட்சிகள் அவருக்குள் பல கேள்விகளை எழுப்பின அவர் எதையோ தேடினார் தான் தேடுவது என்ன என்பதை அவர் தன் இருதயத்தில் அறிந்திருந்தார் அவர் இதுவரை தனிப்பட்ட முறையில் தேவனை அறியவில்லை தன்னை தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்கவில்லை ஆனால் அவருக்குள் ஆவிக்குரிய தேடல்களும் இயக்கங்களும் இருந்தன அவருக்கு அப்போது பதினாறு வயது இருக்கலாம் அப்போது லண்டனில் ஒரு மாநாட்டில் ஒரு பிரபல பிரசங்கியார் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தார் ஒரு நாள் அப்பா அவரை அந்த கூட்டத்துக்கு அழைத்துச் சென்றார் இந்த பிரசங்கியார் வேறு யாரும் அல்ல சி எச் ஸ்போஜன் என்று அழைக்கப்படும் சார்லு ஸ்போஜன் அவர் அந்த கூட்டத்தில் மாலை நேரங்களில் பேசினார் சார்லு ஸ்போஜனை பிரசங்கிகளின் இளவரசன் என்று சொல்வது உண்டு ஒருவன் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்ட பிறகு அதை கேட்பதற்கு முன்பு இருந்தது போல் இருக்க முடியாது அது இடிமுழக்கமா இளம் தென்றலா சுடும் நெருப்பா என்பது கேட்பவர்களை பொறுத்தது ஆனால் மாற்றம் நிச்சயம் ஸ்போஜனின் பிரசங்கத்தை கேட்டதும் ஆஸ்வால் தொடப்பட்டார் தொடப்பட்டார் என்று சொல்வதை விட தாக்கப்பட்டார் என்று சொல்லலாம் அது அவரை உலுக்கியது உசுப்பியது கூட்டத்தின் முடிவில் ஸ்போஜன் நீங்கள் ஆண்டு வரா இயேசுவை விசுவாசித்தால் அவரை தேவனாக ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பினால் அவரை உங்கள் இரட்சகராக பெற்றுக்கொள்ள விரும்பினால் முன்னால் வாருங்கள் என்று அழைப்பு விடுத்தார் ஆஸ்வால் எழுந்து முன்னால் செல்ல விரும்பினார் ஆனால் செல்லவில்லை ஏதோ ஒன்று அவரை தடுத்தது என்ன தடுத்தது என்று தெரியாது அவர் போகவில்லை கூட்டம் முடிந்தது அப்பாவும் மகனும் வீட்டுக்கு திரும்பி நடந்து போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் செல்லும் வழியில் ஆஸ்வால் திடீரென்று நின்று அப்பா பிரசங்கியார் முன்னால் வரும்போது அழைத்த போது நாம் போயிருக்கலாம் போக வேண்டும் என்று விரும்பினேன் ஆனால் போகவில்லை ஒருவேளை எனக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைத்திருந்தால் நான் நிச்சயமாக முன்னால் போயிருப்பேன் என்னை இயேசு கிறிஸ்துபுக ஒப்பு கொடுத்திருப்பேன் என்று சொன்னார் அவருடைய அப்பா ஆஸ்வாலை நடுத்தருவில் அங்கே நிறுத்தி சரி என் மகனே நீ இப்போதே அதை இங்கு செய்யலாம் நீ இப்போதே இங்கேயே தீர்மானிக்கலாம் நீ இப்போதே இங்கேயே உன்னை தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கலாம் என்று சொன்னார் இருவரும் அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை லண்டன் வீதியில் ஒரு தெருவிளக்கின் கீழ் நின்றார்கள் அங்கு ஆஸ்வால் சாம்பஸ் தன் வாழ்க்கையை தேவனுக்கு கையளித்தார் அவர் திட்டவட்டமாக மறுபடி பிறந்தார் அவர் தன் பதினாறாவது பிறந்த நாளுக்கு பிறகு விரைவில் ஞானஸ்தானமும் பெற்றார் அப்பாவும் மகனும் சார்லஸ் போஜனின் கூட்டத்துக்கு போனதும் 
அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டதும் வீட்டுக்கு திரும்பி வழியில் ஆஸ்வால் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டதும் அவருடைய சகோதரர்களுக்கு தெரியாது ஆனால் ஆஸ்வாலின் நடை உடை பாவனையில் அவர்கள் வித்தியாசத்தை காண தவறவில்லை அவர்கள் தங்கள் தம்பியின் வாழ்க்கையில் ஒரு வித்தியாசமான ஆர்வமான திருடலை கண்டார்கள் தேவன் அவரை வியத்தகு முறையில் வேகமாக மாற்றுவதை அவர்கள் கண்கூடாக கண்டார்கள் அவர் ஒரு ஆவிக்குரிய சபையில் ஊக்கமாக ஈடுபாடு கொண்டார் அங்கு அவர் ஜபத்திலும் விசுவாசத்திலும் வளர்ந்தார் அருகில் ஏழைகள் வாழ்ந்த இடங்களுக்கு சென்று அடிக்கடி நற்செய்தி அறிவித்தார் ஆஸ்வாலும் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்த போதும் தான் ஒரு கலைஞனாக ஓவியனாக மாற வேண்டும் என்ற தன் கனவை கைவிடவில்லை மறக்கவில்லை ஆனால் ஆஸ்வாலின் விருப்பத்தை அவருடைய அப்பா அங்கீகரிக்கவோ ஆதரிக்கவோ வரவேற்கவோ இல்லை அதை அவர் எதிர்த்தார் இது நடைமுறைக்கு சாத்தியமில்லை இது ஏற்படையதில்லை முதலாவது இது நல்ல தொழில் இல்லை இரண்டாவது என்னை பொறுத்தவரையில் இது கொஞ்சம் ஒழுக்க கேடானதும் கூட என்று அவருடைய அப்பா சொன்னார் ஆனால் தன்னை எப்போதும் ஒரு கலைஞனாகவே கருதி ஆஸ்வால் கலை என்பது இந்த பூமியில் வாழ்வின் சுமைகளை கொஞ்சம் இறக்கி வைத்து வாழ்வை சுவையாக்க தேவன் மனிதனுக்கு தந்த ஒரு கொடை ஒரு பரிசு தேவனுடைய மகிமைக்காக கலையும் கலைஞர்களும் இருக்க வேண்டும் என் கலை தேவன் எனக்கு தந்திருக்கும் ஒரு பரிசு ஒரு கொடை என்று எனக்கு தெரியும் அதை பயன்படுத்தி நான் கர்த்தரை சேமிப்பேன் என்று தன் அப்பாவிடம் ஆஸ்வால் எடுத்துரைத்தார் ஆஸ்வால் சொன்னதை கேட்டு அவருடைய அப்பா ஒன்றும் இணங்கவில்லை அசையவில்லை ஆனால் ஆஸ்வாலின் அப்பா கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து கொஞ்சம் இறங்கி வந்து வேண்டுமானால் நீ ஒரு சிற்பி ஆகலாம் அதற்கான பயிற்சி பெற நான் ஏற்பாடு செய்கிறேன் என்று சொல்லி சிற்பி பயிற்சி பெறுவதற்கு அவர் ஏற்பாடு செய்தார் ஆனால் அவர் பயிற்சி வகுப்பில் சேருவதற்கு சற்று முன் டிராம் வண்டியிலிருந்து கீழே விழுந்தார் பலமான காயம் ஏற்பட்டது பயிற்சியில் சேர முடியவில்லை பள்ளியில் சேர காலதாமதமானதால் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது அப்பாவின் மாற்று யோசனை வேலை செய்யவில்லை ஆஸ்வால் சிற்பியாகவில்லை ஆஸ்வாலின் அம்மா அவருடைய அப்பாவிடம் என்ன பேசினாரோ தெரியாது பேசினாரா அல்லது அவர் வற்புறுத்தினாரா அல்லது பயமுறுத்தினாரா என்று தெரியாது ஆனால் அவருடைய அப்பா ஆஸ்வால்டை புதிய பள்ளி பருவத்தின் தொடக்கத்தில் லண்டனில் உள்ள தேசிய கலை பயிற்சி பள்ளியில் கலையும் ஓவியமும் கற்க சேர்க்க முடிவு செய்தார் ஒருவேளை கலையும் ஓவியம் தான் தேவன் அவனுக்கு வைத்திருக்கும் அழைப்போ என்று அவருடைய அப்பாவும் ஒப்புக்கொண்டு ஆஸ்வாலை ராயல் கலை கல்லூரியில் சேர்த்தார் ஆஸ்வால் அங்கு தன் ஓவிய கல்வியை தொடர்ந்தார் ஆஸ்வால் பொதுவாகவே ஒரு சிறந்த கலைமானவராக இருந்தபோதும் பென்சில் ஓவியங்களும் கரி ஓவியங்களும் வரைவதில் அவர் மிகச் சிறந்து விளங்கினார் இது அவர் வரைந்த பீத்தோவனின் உருவப்படம் அவருடைய திறமையின் காரணமாக கல்லூரி அவருக்கு கல்வி உதவித்தொகை கொடுக்க முன்வந்தது இந்த உதவித்தொகை பெறும் மாணவர்கள் ஐரோப்பாவில் உள்ள எல்லா கலைக்கல்லூரிகளுக்கும் சென்று நுண்கலைகளை கற்கலாம் பயணம் தங்குமிடம் கல்வி கட்டணம் எல்லாம் இலவசம் ஆனால் ஆஸ்வாடு இந்த உதவித்தொகை நிராகரித்தார் அவருடைய நண்பர்களுக்கு இது ஆச்சரியமாகவும் அதிர்ச்சியாகவும் இருந்தது ஆஸ்வாலின் செயலை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இந்த கல்வி உதவித்தொகை பற்று ஐரோப்பா முழுவதும் பயணம் செய்து கலை ஓவியம் ஆகியவர்களின் பின்னால் ஓடிய பலரை ஆஸ்வால் ஏற்கனவே பார்த்திருந்தார் அவர்களில் பலர் கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்கி போனது அவருக்கு தெரியும் அவர்களில் பலர் மோசமானவர்களாக மாறிவிட்டார்கள் அவளுடைய மதிப்பீடுகளும் பார்வைகளும் பெரிதும் மாறிவிட்டன ஆஸ்வால் எனவே எப்படி நினைக்க ஆரம்பித்தார் இவர்களையெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த பாதை சரியானது என்று எனக்கு தோன்றவில்லை எனக்கு இந்த பாதை வேண்டாம் நான் வித்தியாசமானவன் எனவே நான் இந்த பாதையில் தைரியமாக பயணிக்கலாம் என்று சொல்ல எனக்கு துணிவில்லை என்று ஆஸ்வால் நினைத்தார் ஏனென்றால் தன் வாழ்வில் அவர் தேவனுக்கே முதலிடம் கொடுக்க விரும்பினார் எனவேதான் அவர் கல்வி உதவித்தொகை நிராகரித்தார் உண்மையில் அவர் இந்த உதவித்தொகையை ஏற்று ஐரோப்பா முழுவதும் பயணம் செய்து அங்கிருந்த எல்லா கலை மையங்களிலும் கலையும் ஓவியமும் கற்றிருந்தால் ஒருவேளை ஒரு மாபெரும் கலைஞனாக ஆகியிருக்கலாம் அதற்கு பதிலாக அவர் அந்த கல்லூரி படிப்பை முடித்துவிட்டு ஸ்காட்லாந்தின் எடின்பர்க் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர முடிவு செய்தார் இது மிகவும் கடினமான ஒரு முடிவு ஆனால் தான் செய்வது சரி என்று அவர் உணர்ந்தார் அப்போது 
அவருக்கு வயது இருபத்தி ஒன்று அங்கு அவர் தன் படிப்பை தொடர்ந்தார் எடின்பர்க் பல்கலைக்கழகம் வளரும் கலைஞர்களுக்கு ஏற்ற இடமாக இருந்தது அந்த பல்கலைக்கழகம் சர்வதேச அளவில் நுண்கலைகளுக்கு புகழ் வாய்ந்தது வெளிநாடுகளிலிருந்தும் பிரபலமான பல பேராசிரியர்கள் அங்கு கற்பித்தார்கள் எனவே அந்த கல்லூரி கலைஞர்களுக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை அமைப்பதற்கு ஏற்ற படிக்கல்லாக கருதப்பட்டது அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் எழுச்சியான சுறுசுறுப்பான உயிரோட்டமான சூழலை ஆஸ்வாலு நேசித்தார் திறமையான பேராசிரியர்களின் துணையோடு ஆஸ்வாலு அங்கு பண்டைய கலை அறநெறி தத்துவம் சொல்லாட்சி ஆகியவர்களின் வரலாற்றை படித்தார் கலைகளிலும் ஓவியங்களிலும் மூழ்கினார் அவர் கலையில் சிறந்து விளங்க விரும்பினார் ஆனால் தனக்காக அல்ல கலையிலும் ஓவியத்திலும் தேவன் தனக்கு தந்திருக்கும் திட்டவட்டமான கொடையை பயன்படுத்தி தேவனை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்பதே அவருடைய இலக்கு அவருடைய நோக்கம் எல்லாரிடமிருந்து ஒதுங்கி பற்றற்ற ஒருபோர் வாழ ஆரம்பித்தார் கலையில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தினார் அது பலனளித்தது ஏனென்றால் பல்கலைக்கழகத்தின் நுண்கலை பிரிவில் அவர் மூன்றாம் பரிசு பதக்கத்தை பெற்றார் அவர் எழுதிய கட்டுரைகளுக்காக பல பரிசுகளை வென்றார் கலையியல் துறையில் அவருடைய பல படைப்புகளுக்காக பாராட்டுகளும் வெகுமதிகளும் குவிந்தன தேவன் என்னை ஒரு கலைஞனாக அவரை மகிமைப்படுத்தும் ஒரு கலைஞனாகவே இருக்கவே அழைத்திருக்கிறார் என்பது போல் தோன்றுகிறது என்று ஆஸ்வால் நினைக்க தொடங்கினார் ஆனால் நிலைமைகளும் சூழ்நிலைகளும் அவர் நினைத்தது போல் அப்படியே இருக்கவில்லை அடுத்த வருடம் ஒரு பருவத்தில் அவரால் கல்வி கட்டணம் செலுத்த முடியவில்லை அவருடைய குடும்பத்தாலும் உதவ முடியவில்லை ஆகவே அவர் படிப்பை நிறுத்திவிட்டு வெளியேறினார் ஒரு கட்டத்தில் லண்டனில் இருந்த மிக பிரபலமான ஒரு வெளியீட்டாளர்கள் தங்கள் இதழில் அவருடைய கலைப்படைப்புகளை வெளியிடுவதற்கு விரும்பினார்கள் அவரை சந்தித்து பேசினார்கள் இது ஆஸ்வால் அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னேறுவதற்கான நல்ல வாய்ப்பு என்று எல்லோரும் கருதினார்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் எதுவும் நடக்கவில்லை அந்த நேரத்தில் நான் வேறு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறாரோ அவர் கலையை விரும்பவில்லையோ என்ற ஒரு சிறிய எண்ணம் அவருக்குள் பொறிபோல் எழுந்து மறைந்தது ஆனால் அந்த எண்ணத்தை அவர் உடனே ஒதுக்கிவிட்டார் ஓ தேவன் தம் அனந்த ஞானத்தின்படி அவருக்கும் மகிமை உண்டாக என்னை கலைத்துறையில் பயன்படுத்த முடியுமானால் அந்த கணத்தை நான் எப்படி அடக்கி வைக்க முடியும் என்று நினைத்தார் கலைஞனாக வேண்டும் கலையால் தேவனை சேவிக்க வேண்டும் என்ற பாதையில் பயணித்த போதும் திடீரென்று ஒரு நாள் தான் ஒரு போதகராக வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவருக்குள் தோன்றி மறைந்தது உடனே அவர் இது என் எண்ணம் இல்லையே எனக்கு இப்படி தோன்றாதே அப்படியானால் இந்த எண்ணம் எங்கிருந்து வந்தது என்று சிந்திக்க தொடங்கினார் அந்த எண்ணம் அவருக்கு வினோதமாக இருந்ததால் பீதி அடைந்தார் அவர் ஒரு போதகராக விரும்பவில்லை மற்றவர்களும் அறிமுகமே இல்லாதவர்களும் அவரை சற்று அறிந்த கிறிஸ்தவ நண்பர்களும் அவரிடம் வந்து தேவன் உன்னை ஊழியத்திற்கு அழைக்கிறார் என்று நான் உணர்கிறேன் நீ ஒரு போதகராக வேண்டும் என்று சொல்ல தொடங்கினார்கள் இது உண்மையில் ஆஸ்வால்டுக்கு மிகவும் குழப்பமாக இருந்தது எரிச்சல் அடைந்தார் ஆஸ்வால்டு அவருடைய கருத்தை வரவேற்கவில்லை அதை அவர் ஒதுக்கி தள்ளினார் ஏனென்றால் கலைதானின் அழைப்போ கலையின் மூலம் அவருக்கு பணிவிடை செய்யுமாறு தேவன் என்ன அழைத்திருக்கிறார் என்று ஆஸ்வால் இணைத்தார் நம்பினார் அப்படி இருக்க அவருக்குள் எழுந்த எண்ணமும் பிறர் அவரிடம் வந்து சொன்னதும் அவருக்கு குழப்பமாகவும் எரிச்சலாகவும் இருந்தது திடீரென்று ஏன் இந்த சந்தேக வர ஆரம்பித்தது என்று அவர் திணறினார் தேவனே என் கழுத்தை பிடித்து இழுத்து ஊழியத்துக்குள் தூக்கி எரிந்தால் ஒழிய நானாக ஊழியத்துக்கு வர மாட்டேன் என்று அவர் தன் நாட்குறிப்பில் எழுதினார் அவருடைய சூழ்நிலைகள் மாறத் தொடங்கின அவர் யாரையும் சாராமல் சுதந்திரமாக சுயமாக கலைப்படைப்புகளை உருவாக்கி கொண்டிருந்தார் அந்த வாய்ப்புகள் நாளடைவில் வறண்டு போயின நிதி நெருக்கடி ஏற்பட்டது நான் ஒரு புதிய திசையில் பயணிக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறாரோ என்று ஆஸ்வால் சிந்திக்க ஆரம்பித்தார் ஒரு நாள் மாலை அவருடைய இருதயத்தில் இந்த காரியத்தை குறித்த ஒரு பெரிய கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டது என்ன செய்வது எந்த திசையில் பயணிப்பது என்று அவருக்கு தெரியவில்லை எடின்பர்க்கு அருகில் 
அணைந்து போன ஓர் எரிமலை இருந்தது அதில் ஆர்தர் இருக்கை என்ற ஓர் இடம் ஆஸ்வால்ட் அந்த மலையின் உச்சிக்கு ஏறி ரா முழுவதும் ஜெபிக்க தீர்மானித்தார் அவர் அந்த மலையில் அந்த இடத்திற்கு சென்று தேவனுடைய திட்டவட்டமான சித்தத்தை அறிய இரவு முழுவதும் தேவனோடு போராடினார் தேவனே உம் பதிலை கேட்கும் வரை நான் இந்த இடத்தை விட்டு போக மாட்டேன் என்று அவர் உரத்த சத்தமாக ஜெபித்தார் தேவனே எனக்கான உன் வழி என்ன 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 உமக்கு என்ன வேண்டும் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் எந்த திசையில் பயணிக்க வேண்டும் என்றும் நீர் விரும்புகிறீர் என்று எனக்கு சொல்லும் என்று போராடி ஜெபித்தார் இறுதியாக விடியற் காலையில் அவர் தேவனுடைய பதிலை கேட்டார் தேவன் அவரிடம் எனக்கு நீ ஊழியம் செய்ய வேண்டும் ஆனால் நீ இல்லாவிட்டாலும் என் வேலை தொடரும் என்றார் தேவன் தன்னை ஊழியத்துக்கு அழைப்பதை ஆசுவால் அங்கு அப்போது தெளிவாக புரிந்து கொண்டார் அவர் வீட்டுக்கு திரும்பிச் சென்றார் அன்று காலை அவர் தனக்கு வந்திருந்த கடிதங்களை எடுத்து பார்த்தார் அங்கு ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரத்தில் ஓடுகிற கிளைட் ஆட்டின் குறுக்கே உள்ள டானோன் என்ற ஒரு சிறிய நகரத்தில் செயல்படுகிற ஓர் இறையல் கல்லூரியை பற்றிய ஒரு சிற்றேடு இருந்தது அது தேவனே தனக்கு அனுப்பியது என்று அவர் கருதினார் அந்த கையேட்டில் அந்த வேதாகம கல்லூரிக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பமும் இருந்தது அவர் அந்த கல்லூரியில் படிக்க அனுமதி கோரி கல்லூரி முதல்வரான டங்கன் மெக்ரிகோருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் தேவனுடைய பேசுதலை கேட்ட பிறகும் தேவன் தன்னை என்ன செய்ய சொல்லுகிறார் என்று அறிந்த பிறகும் இறையல் கல்லூரிக்கு விண்ணப்பித்த பிறகும் அவருடைய சந்தேகம் இன்னும் முழுமையாக தீரவில்லை தான் செய்வது சரியா தவறா என்ற நிச்சயமில்லை தான் போகும் பாதை சரிதானா என்று அவரால் தீர்மானிக்க முடியவில்லை தான் செய்வது அவருக்கு புரியவில்லை ஒரு வகையான குழப்பம் அந்த நேரத்தில் ஹட்சன் டெய்லர் எடின்பர்க் பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்களிடையே பேச வந்திருந்தார் ஆஸ்வால்டு ஹட்சன் டெய்லர் பேசியதை கேட்டார் உங்கள் உத்தமத்தில் அல்ல தேவனுடைய உத்தமத்தில் நம்பிக்கை வையுங்கள் என்று அவர் சொன்ன ஒரு வாக்கியம் ஆஸ்வாலின் இருதயத்தில் ஆணித்தரமாக பதிந்தது தான் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன தான் போக வேண்டிய பாதை என்ன என்பதை அந்த எளிய வார்த்தைகள் ஆஸ்வாலுக்கு தெள்ள தெளிவாக்கின ஆம் அர்த்தமில்லாத ஒன்றை செய்வது ஒருவேளை சரியான செயலாக இருக்கலாம் ஏனென்றால் அது தேவன் விரும்புகிற காரியம் என்று முடிவு செய்தார் ஆஸ்வாலுக்கு அந்த இறையல் கல்லூரியில் இடம் கிடைத்தது சில மாதங்களுக்கு பிறகு அவர் எடின்பர் பல்கலைக்கழகத்தை விட்டு வெளியேறி டானோனுக்கு புறப்பட்டார் அவருடைய இந்த முடிவை அவருடைய சில நண்பர்கள் பாராட்டினார்கள் வரவேற்றார்கள் வேறு சில நண்பர்களும் உறவினர்களும் அவரை முட்டாள் கிருக்கன் பைத்தியக்காரன் என்று விமர்சித்தார்கள் இவன் எடின்பர்க் பல்கலைக்கழகம் என்ற கடலில் மீன்பிடிப்பதை விட்டுவிட்டு எங்கோ ஒரு குட்டையில் மீன்பிடிக்கப் போகிறான் உலக புகழ்பெற்ற பேராசிரியர்களிடம் கற்றுக்கொள்வதை விட்டுவிட்டு எங்கோ ஒரு மூலையில் இருக்கும் ஒரு கற்றுக்குட்டியிடம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறான் உலகத்தின் அதி புத்திசாலிகளுடன் சேர்ந்து படிப்பதை விட்டுவிட்டு சாதாரணமான பள்ளியில் கூட அனுமதிக்கப்படாத மட்டமான மாணவர்களுடன் சேர்ந்து இறையில் படிக்கப் போகிறான் ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை விட்டுவிட்டு இருட்டை தேடி போகிறான் என்று விமரிசித்தார்கள் அவர்கள் சொன்னது உண்மைதான் டானோன் ஸ்காட்லாந்தில் எங்கோ தொலைதூரத்தில் உள்ள ஒரு சிறிய நகரம்தான் அங்கு இருந்த இறையல் கல்லூரி சாதாரணமான ஒரு கல்லூரி தான் அங்கு இருந்த முப்பது மாணவர்கள் சாதாரணமானவர்கள் தான் அந்த கல்லூரியின் முதல்வர் மிக சாதாரணமானவர் தான் சிலர் அவரிடம் நீ என்ன செய்கிறாய் என்று உனக்கு தெரியுமா நீ எடுத்திருக்கும் முடிவும் நீ போகும் பாதையும் சரி என்று நீ உறுதியாக நம்புகிறாயா இது நிச்சயமா இது உண்மையா நீ இதைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் என்று உறுதியாக நம்புகிறாயா என்று கேட்டார்கள் அவருடைய பதில் என்ன தெரியுமா தேவன் நமக்கு தரிசனம் தருகிறார் அதன்பின் நம்மை அடித்து உடைத்து உருக்கி நொறுக்கி அந்த தரிசனத்திற்கு ஏற்றாற்போல் உருவாக்க அவர் நம்மை பள்ளத்தாக்குக்கு அழைத்துச் செல்கிறார் ஆனால் அந்த பள்ளத்தாக்கில்தான் நம்மில் பலர் சோர்ந்து தரிசனத்தை இழந்து விடுகிறோம் நாம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்றும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் தேவன் விரும்புகிறாரோ அந்த தரிசனம் நிச்சயமாக நிஜமாகும் நாம் 
பொறுமையாக இருந்தால் என்று ஆஸ்வால்ட் நம்பினார் கூறினார் இந்த வேதாகம கல்லூரியின் முதல்வர் ரெவரண்ட் டங்கன் மெக்ரிகோர் மிகவும் அசாதாரணமான மனிதர் ஒரு புதுமையான சிந்தனையாளர் அவர் இந்த இறையல் கல்லூரியை ஆரம்பித்ததற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கம் இருந்தது அவர் விசுவாச வீரர்களை உருவாக்கவும் கட்டியெழுப்பவும் விரும்பினார் கர்த்தருக்கு பணிவிடை செய்ய விரும்புகிறவர்கள் அதற்கு தேவையான ஆற்றல்களை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருப்பதை அவர் பார்த்தார் ஊழியம் செய்வதற்காக இறையில் படிக்கும் மாணவர்கள் உள்ளே பயிற்சி வகுப்புகளில் குறைவாகவும் வெளியே பயிற்சி களத்தில் அதிகமாகவும் பயிற்சி பெற வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் அவர்கள் உண்மையாகவே ஆண்டவரா இயேசுவின் சீடர்களாக வாழ வேண்டும் அந்த வாஞ்சையை அவர்களுக்குள் உருவாக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் எனவே கல்லூரியில் சேர வந்த மாணவர்களை நேர்காணல் செய்தபோது நீ எப்போது மனம் திரும்பி இயேசுவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு மறுபடி பிறந்தாய் என்ற ஒரே ஒரு கேள்விதான் அவர் கேட்டார் அவ்வளவுதான் கல்லூரியில் சேர விரும்பினவர்கள் உண்மையாகவே மறுபடியும் பிறந்திருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய ஒரே ஒரு நிபந்தனை டங்கன் மெக்ரிகோர் வேறு எதையும் முக்கியமாக கருதவில்லை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு குளிர்காலத்தில் ஒரு நாள் ஆஸ்வா சாம்பஸ் தன் வாழ்வின் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்க ஸ்காட்லாந்தின் டூனூன் நகரத்துக்கு படகில் வந்து இறங்கினார் டூனூனில் ஆஸ்வா சாம்பஸ் மிகவும் அதிகமாக கற்றுக்கொண்டார் கல்லூரியில் மிகவும் பிரயாசப்பட்டு படித்தார் அவர் வகுப்பறையில் கற்றுக்கொண்டதை விட டங்கன் மெக்ரிகோரிடமிருந்தும் அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்தும் அவர் நடக்கும் விதத்திலிருந்தும் அவர் பிறரை நடத்தும் விதத்திலிருந்தும் நிறைய கற்றுக்கொண்டார் தேவன் தன்னை ஒரு போதகனாக்குவதற்காக வழிநடத்துகிறார் என்பதை அவர் உணர்ந்தார் கல்லூரி முதல்வரும் மாணவர்களும் கல்லூரியிலேயே சேர்ந்து ஒன்றாக வாழ்ந்தார்கள் இது ஆஸ்வாலின் வாழ்வில் ஒரு நேர்மறையான பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது மெக்ரிகோரின் வீடும் அங்குதான் இருந்தது மெக்ரிகோர் தன் மனைவி மக்களை நடத்துகிற விதத்தை ஆஸ்வாடு பார்த்தார் டங்கன் மெக்ரிகோர் ஆஸ்வால் சாம்பஸுக்கு வழிகாட்டியாகவும் முன்மாதிரியாகவும் நண்பராகவும் ஆனார் கல்லூரியில் மாணவர்களிடம் பேசுவதற்கு டங்கன் மெக்ரிகோர் வெளியே இருந்து மிகச்சிறந்த போதகர்களையும் ஆசிரியர்களையும் அடிக்கடி கல்லூரிக்கு கூட்டி வந்தார் அவர்களில் ஒருவர் வில்லியம் குவாரியர் இவர் ஒரு விசுவாச வீரர் எப்படியெனில் இவர் ஸ்காட்லாந்தில் நிறைய அநாத இல்லங்களை நடத்தினார் ஆயினும் அந்த அநாத இல்லங்களை நடத்துவதற்கு அவர் யாரிடமும் ஒருபோதும் கையெந்தவில்லை அதுபோல அவர் ஒரு நாள் எஃப் பி மெய்யரை அழைத்து வந்தார் அவருடைய வருகை ஆஸ்வால் சாம்பஸுக்கு ஒரு திருப்பு முனையாக வரப்பிரசாதமாக அமைந்தது இவர் லண்டனைச் சேர்ந்த பிரபலமான பிரசங்கியார் எஃப் பி மெய்யர் பரிசுத்த ஆவியை பற்றியும் ஒருவன் ஊழியம் செய்ய விரும்பினால் அவன் பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட வேண்டிய அவசியத்தை பற்றியும் பேசினார் நீங்கள் தேவனுடைய ஊழியத்தை வீரியமாக செய்ய விரும்பினால் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட வேண்டும் இல்லை என்றால் நீங்கள் செய்வதெல்லாம் வீண் என்று அவர் கூறினார் ஓ இதுதான் எனக்கு வேண்டும் நான் தேவனுக்கு வீரியமாக ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறேன் என்று ஆஸ்வால் தனக்குள் நினைத்துக் கொண்டார் அவர் ஏற்கனவே கல்லூரியில் வகுப்புகள் நடத்த ஆரம்பித்திருந்தார் சபைகளில் பிரசங்கமும் செய்ய தொடங்கியிருந்தார் எனவே தான் வீரியமாக ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினார் மெய்யர் பேசி முடித்த பிறகு அவர் தான் படுக்கை அறைக்கு சென்று பரிசு தாவியால் நிரப்பும்படி கர்த்தரிடம் கேட்டார் இது ஆஸ்வால் சாம்பஸ் வாழ்க்கையில் ஒரு இருண்ட காலம் ஏனென்றால் பரிசு தாவியால் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று அவர் கேட்டபோது அவர் எதையும் உணரவில்லை மேலும் தேவனுடன் இன்பமான இணக்கமான இசைவான இறுக்கமான உறவும் தொடர்பும் உரையாடலும் ஏற்படுவதற்கு பதிலாக இடைவெளி அதிகமாயிற்று வேதாகமத்தை வாசிக்கும் வேட்கை வற்றத் தொடங்கியது வேதாகமத்தை வாசிப்பது சலிப்பாக இருந்தது அதில் மகிழ்ச்சி இல்லை சுவையில்லை விருப்பமில்லை தன்னை வருத்தி வற்புறுத்தி வாசித்தார் இது ஆஸ்வாலின் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் குளிர்காலம் கடினமான காலம் ஆஸ்வால் தன் வாழ்வின் அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளை நரகம் என்று விவரிக்கிறார் வெளிப்புறமாக பிறரை பொறுத்தவரையில் அனைத்தும் நன்றாக செயல்படுவதாக தோன்றினாலும் ஆஸ்வாலை பொறுத்தவரை உள்ளாக அவர் இருண்ட சுரங்க பாதையின் வழியாக போய்க் கொண்டிருந்தார் இந்த இருண்ட காலத்தில் அவர் தன் பாவத்தின் ஆழத்தையும் அழுக்கையும் அருவறுப்பையும் அசிங்கத்தையும் பார்த்தார் ஆஸ்வாலின் வார்த்தைகள் சொல்வதானால் அன்றிலிருந்து அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு தேவனின் மேலான கிருபையும் நண்பர்களின் தயவும் 
குறிப்பாக டங்கன் மெக்ரிகோரும் அவருடைய மனைவியும் இல்லை என்றால் நான் ஒரு மனநல காப்பகத்தில் இருந்திருப்பேன் தேவனுடைய கிருபையும் நண்பர்களின் தயவும் என்னை காத்தது இந்த நான்கு ஆண்டுகளில் நான் சும்மா இருக்கவில்லை விளக்கும் போல் நான் பிரசங்கித்தேன் மக்கள் மனந்திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் தேவன் என்னை பயன்படுத்தினார் ஆனால் தேவனுடன் எனக்கு ஆழமான அந்தரங்கமான அந்யோன்யமான உறவு இருக்கவில்லை வேதாகமும் தான் இருப்பதிலேயே மிகவும் மந்தமான சுவையற்ற புத்தகம் போல் இருந்தது என் இயல்பின் இழிநிலையையும் இழிவான தன்மையையும் மோசமான உள்நோக்கத்தையும் கண்டபோது அது பயங்கரமாக இருந்தது என்று ஆஸ்வால் கூறினார் அவர் தன் தோல்விகளையும் பாவங்களையும் பார்த்தார் வாழ்வில் மகிழ்ச்சி இல்லை அமைதி இல்லை தேவனுக்கு முன் தன்னை ஆராய்ந்து பார்த்தார் தான் பலிபிடத்தில் வைக்க வேண்டிய காரியங்கள் ஏதாவது இருக்கிறதா என்று சிந்தித்தார் தான் ஒரு கலைஞனாக வேண்டும் என்ற கனவு தனக்குள் இன்னும் ஒரு மூலையில் மறைந்திருப்பதை உணர்ந்தார் அவர் அதை பலிபிடத்தில் வைக்க முடிவு செய்தார் அதன்பின் கர்த்த தன்னை பரிசு தாவியால் நிரப்பக்கூடும் என்றும் தான் ஊழியத்தை வீரியமாக செய்ய முடியும் என்றும் ஆசுவால் எதிர்பார்த்தார் ஆனால் அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை அவர் இன்னும் வெறுமையாகவும் வறட்சியாகவுமே இருந்தார் எல்லாம் மந்தமாகவும் சலிப்பாகவும் இருப்பதாக உணர்ந்தார் எனினும் அவர் கல்லூரியில் தொடர்ந்து பாடங்கள் நடத்தினார் அழைத்த போதெல்லாம் பிரசங்கித்தார் அவருக்குள் நடந்து கொண்டிருந்த போராட்டத்தை பற்றி யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது உண்மையில் மக்கள் அவரை புகழ்ந்தார்கள் அவரை ஒரு சிறந்த முன்மாதிரி என்று வாலிபர்கள் நினைத்தார்கள் எங்காவது ஓடிவிடலாமா என்று அவர் நினைத்தார் ஆம் சில வேளைகளில் அவர் அருகில் இருந்த பென் நெவிஸ் மலைக்கு சென்றார் அதிகாலையிலேயே எழுந்து நாள் முழுவதும் நடந்து மாலையில் அந்த மலையை அடைந்தார் தான் செய்வது என்னவென்று தெரியாமலே மலையின் உச்சிக்கு சென்றார் அது ஒரு பயங்கரமான மலை ஆனால் அவர் இப்படி வெளியே தன்னந்தனியாக இருட்டில் மலைகளில் நடந்ததால் தன் மன அழுத்தத்திலிருந்து ஒருவிதமான விடுதலையை பெற்றார் இந்த இருண்ட காலத்திலும் அவருடைய ஊழியத்தின் விளைவாக பலர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் உள்ளத்தில் அவர் உடைந்திருந்தார் சிதைந்திருந்தார் அவருடைய போராட்டம் டங்கன் மெக்ரிகோருக்கும் அவருடைய மனைவிக்கும் தெரியும் சில இரவுகளில் டங்கன் ஜன்னலுக்கு வெளியே பார்த்தபோது ஆஸ்வார்டு மலைகளின் வழியாக நடந்து செல்வதை கண்டார் ஆஸ்வால்டுக்கு எந்த வகையில் உதவி செய்வது என்று அவர்களுக்கு தெரியவில்லை ஆனால் அவர்கள் அவரை எந்த நிபந்தனையுமின்றி நேசித்தார்கள் அவருக்காக தொடர்ந்து ஜெபித்தார்கள் அந்த நாட்களில் ஆஸ்வால் வரைந்த ஓவியங்களும் எழுதிய கவிதைகளும் அவருடைய தாங்கொண்ணா துயரத்தையும் வேதனையும் மனக்லேசத்தையும் வெளிப்படுத்துகின்றன ஆண்டுவரா இயேசுவே நான் உமக்கன்று பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்ற என் கதறலை கேளும் இந்த இருண்ட போராட்டத்திலிருந்து நான் விடுதலையாக முயன்று என் முயற்சிகளில் நான் படுபயங்கரமாக மண்ணை கவுகிறேன் என்னை தள்ளிவிடாமல் உதவிக்கரம் நீட்டும் என்று அவர் ஒரு கவிதை எழுதினார் இந்த இருண்ட நிலைமை சில ஆண்டுகள் நீடித்தது ஆனால் இறுதியாக ஒரு வசனம் ஆசுவாளின் கண்களை திறந்தது அது அவர் பலமுறை படித்த வசனம்தான் அவருக்கு பரிச்சயமான வசனம்தான் அது லூக்கா பதினொன்று பதிமூன்று பொல்லாதவர்களாகி நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பரமபிதாவான அவர் தமிழத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு பரிசுத்தாவியை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா இந்த வசனத்தை வாசித்த போது திடீர் என்று அவருக்குள் ஒரு வெளிச்சம் உதித்தது இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன் நான் சிறுவனாக இருந்தபோது இரண்டு சீம பெருச்சாளி கேட்டபோது தேவன் தந்தாரே அதுபோன்ற குழந்தை தனத்தோடு இப்போதும் கேட்டால் போதும் வேறு எதுவும் தேவையில்லை என்று அவர் உணர்ந்தார் தேவன் தன் தகப்பன் என்பதை உணரவும் அவரை விடுதலையோடு அணுகவும் அப்படிப்பட்ட எளிமையான விசுவாசம்தான் தேவை என்று அவர் உணர்ந்தார் பரிசு தாவியை பெறுவதற்கு ஏதோ ஒரு வகையில் நான் என்னை தகுதிப்படுத்தவோ தயாராக்கவோ வேண்டும் என்ற எந்த நிபந்தனையும் இல்லை நான் ஒரு குழந்தையைப் போல கேட்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் என்று அவர் புரிந்து கொண்டார் ஒரு நாள் சபையில் ஒரு ஜப கூட்டத்தில் ஆஸ்வாட் அனைவருக்கும் முன்பாக எழுந்து நின்று நான் கடந்த சில வருடங்களாக வெறுமையாகவும் வறட்சியாகவும் இருக்கிறேன் எங்கு திரும்பினாலும் இருளாக தோன்றுகிறது வேதாகமத்தை படிக்க விருப்பமில்லை தேவ மக்களோடு ஐக்கியம் கொள்ள விருப்பமில்லை எல்லாவற்றிலிருந்தும் எல்லாரிடமிருந்தும் நான் விலகி ஓடிவிட விரும்புகிறேன் தேவன் விரும்பும் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கும் அவர் விரும்பும் வேலையை செய்வதற்கும் எனக்கு உடனடியாக பரிசுத்தாவின் வல்லமை தேவை என்று எல்லோரிடமும் ஒப்புக்கொண்டார் அனைவருக்கும் முன்பாக மீண்டும் ஜெபித்து 
அமர்ந்தார் அதன் பிறகு அவர் எதையும் உணரவில்லை உள்ளாக எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை அவருடைய மனநிலையிலோ அவருடைய வாழ்க்கையை மூடியிருந்த இருண்ட உணர்விலோ எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை இது அவர் தன்னை முழுமையாகவும் முற்றிலுமாகவும் தேவனுக்கு விட்டுக் கொடுக்கவும் ஒப்புக் கொடுக்கவும் எடுத்த ஒரு நடவடிக்கை இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு அவர் வழக்கம் போல் சபையில் பிரசங்கித்தார் அன்று அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டவர்களில் நாற்பது பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் அத்தனை பேரும் முன்னால் வந்து கர்த்தரை விசுவாசித்து இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வதாக பகிரங்கமாக அறிவித்தார்கள் அந்த நாற்பது பேரையும் கவனித்துக் கொள்ளுமாறு அங்கிருந்த மற்ற ஊழியக்காரர்களும் சொல்லிவிட்டு ஆஸ்வால்டு அங்கிருந்து ஓடிவிட்டார் அன்று நாற்பது பேர் ரட்சிக்கப்பட்டதை கண்டதும் அவர் பயந்து போனார் அவருக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அவர் டங்கன் மெக்ரிகோரிடம் இதை பற்றி பேசினார் மெக்ரிகோர் நீ பரிசுத்தாவியை கேட்டாயல்லவா நீ இப்போது பரிசுத்தாவியை பெற்றிருக்கிறார் அவர் வேலை செய்கிறார் என்று சொன்னார் ஆஸ்வாலின் கண்கள் திறக்கப்பட்டன ஏனென்றால் அவர் தன்னிலிருந்து தனக்குரிய ஏதோ ஒரு வல்லமை வெளிவரும் என்று அவர் நினைத்தார் அப்படி வெளிவரக்கூடிய வல்லமை தனக்குரியது தன்னுடையது தன்னிலிருந்தே வரும் என்றுதான் அவர் நினைத்தார் ஆனால் இப்போது பரிசுத்த ஆவியானவர் தனக்குள் வாசமாயிருப்பதையும் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் வேலை செய்கிறார் என்பதையும் அதனால் தான் அன்று நாற்பது பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார் என்பதையும் அவர் உணர ஆரம்பித்தார் இந்த எளிமையான புரிதல் வந்தவுடன் அவருடைய அடிமை சங்கிலிகள் முறிந்தன அவருடைய பாவத்தின் கொடுங்கோன்மை வீழ்ந்தது அதுதான் என் வாழ்வின் புதிய தொடக்கம் என்று ஆஸ்வால்டு தன் நாளேட்டில் எழுதினார் டங்கன் மெக்ரிகோர் ஆஸ்வால்டுக்கு ஒரு அற்புதமான எடுத்துக்காட்டாக இருந்தார் அவர் ஆஸ்வாலின் வாழ்க்கையில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார் டங்கன் மெக்ரிகோர் ஆஸ்வாலை விட இருபத்தைந்து வயது மூத்தவர் இருப்பினும் இருவரும் மிக மிக நெருக்கமான நண்பர்களாக இருந்தார்கள் ஆஸ்வால் அவரிடமிருந்து நிறைய கற்றுக்கொண்டார் டங்கன் குழந்தைகளை அதிகமாக நேசிப்பவர் என்று அந்த நகரத்தாருக்கு நன்றாக தெரியும் அவர் தெருவில் நடந்து போகும்போது எல்லா குழந்தைகளும் அவரிடம் வந்து அவரை கட்டி பிடித்து முத்தம் கொடுத்து விட்டு போவார்கள் அவர் எல்லா குழந்தைகளும் பெயர் சொல்லி கூப்பிடுவார் ஒவ்வொருவராக விசாரிப்பார் எல்லாருக்கும் நேரம் செலவழிப்பார் ஒரு நாள் அவரும் ஆஸ்வாலும் தெருவில் நடந்து போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது ஒரு சிறுமி அவரிடம் ஓடி வந்தாள் பரட்டை தலை அந்த பரட்ட தலையில் பழுச்சென்று பேன்கள் சிக்கு பிடித்த தலைமுடி அழுக்கு முகம் கிழிந்த கந்தல ஆடைகள் ஓடி வந்து டங்கனை கட்டி தழுவினாள் பின் நின்று தன் அழுக்கு சட்டை பையில் கையை விட்டு பாதி சப்பி வச்சிருந்த லாலிபாப் மிட்டாய் எடுத்து அன்போடு டங்கனுக்கு கொடுத்தாள் டங்கன் பாதி சப்பி கொடுத்த அந்த லாலிபாப் மிட்டாயை மகிழ்ச்சியோடு வாங்கி சாப்பிட ஆரம்பித்தார் இந்த மனிதர் உண்மையில் குழந்தைகளை புரிந்து கொண்டவர் குழந்தைகளை நேசித்தவர் குழந்தைகளுக்காக எதையும் செய்ய தயாராக இருந்தவர் என்று ஆஸ்வால்டு புரிந்து கொண்டார் ஆஸ்வால் டூனூனில் ஒன்பது ஆண்டுகள் கழித்தார் அவர் தன் இருபத்தி ரெண்டாவது வயதில் அங்கு வந்து முப்பத்தோராவது வயதில் சாரமேற்றப்பட்ட பக்குவப்பட்ட மிருகேற்றப்பட்ட சிறைவூட்டப்பட்ட ஒரு நல்ல ஆவிக்குரிய மனிதனாக வெளியேறினார் மாணவனாக வந்தார் ஆசிரியராக வெளியேறினார் தேவனுடைய சுத்தத்தை தேடி வந்தார் தேவனுடைய ஆழமான அனுபவத்தோடு வெளியேறினார் அவர் அங்கிருந்து வெளியேறும்போது உலகமெங்கும் சென்று சகல ஜாதிகளையும் சீடர்களாக்க வேண்டும் என்று என் நாடி நரம்புகளில் எனக்கு தெரியும் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக இதோ நான் போகிறேன் என்ற வார்த்தைகளை எழுதிவிட்டு சென்றார் அந்த நேரத்தில் டி எல் மோடி இங்கிலாந்திலும் ஸ்காட்லாந்திலும் நச்செய்தி கூட்டங்கள் நடத்தி கொண்டிருந்தார் ஏராளமானவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் டி எல் மோடி அங்கு பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார் இங்கிலாந்தில் அப்போதும் சிறு சிறு ஸ்தாபனங்கள் நிறைய இருந்தன அவர்கள் ஒருபோதும் எதற்கும் ஒன்றாக சேர்ந்து வரவில்லை அவர்களுக்கிடையே இடைவெளி அதிகமாகிக் கொண்டேதான் போனது மூடியின் கூட்டங்களுக்கு பின் நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்ததால் சபைகள் ஏதோ ஒன்றை அடிப்படையாக கொண்டு இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்று அன்று பலர் நினைத்தார்கள் விரும்பினார்கள் அப்படி ஒரு தேவை இருப்பதை பலர் பார்த்தார்கள் ரீட்டா ஹாரிஸ் என்ற மிக பிரபலமான ஒரு வழக்கறிஞர் இருந்தார் இங்கிலாந்து முழுவதும் உள்ள கிறிஸ்தவர்களை ஒன்றிணைக்க ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று அவர் முடிவு செய்தார் எனவே கடந்த பல ஆண்டுகளில் ரட்சிக்கப்பட்ட புதிய கிறிஸ்தவர்களுக்காகவும் நாட்டுக்காகவும் ஜெபிப்பதற்காக ஸ்தாபனங்கள் வேறுபாடின்றி எல்லா கிறிஸ்தவர்களையும் ஒன்றிணைக்க லீக் ஆஃப் ப்ரேயர் என்ற ஒரு அமைப்பை ஆரம்பித்தார் 
எல்லாரும் ஒருவர் ஒருவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்றும் ஸ்தாபனங்களின் தடுப்புச் சுவரில் இடிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் விரும்பினார் ஆஸ்வால் இதில் ஈடுபடத் தொடங்கினார் அதனால் அவர் ஊழியம் செய்வதற்கு ஏராளமான வாசல்கள் திறந்தன முன்பு ஒரு சிறிய நகரத்தில் வேதாகமக் கல்லூரியில் பணியாற்றினார் இப்போது முழு உலகமும் அவருடைய ஊழியர் களமாக மாறிற்று அதிகமாக பயணித்தார் பிரசங்கம் போதனை பத்திரிகை எழுத்து என பல காரியங்களை செய்ய வேண்டியிருந்தது இடைவிடாமல் மக்களையும் சந்தித்தார் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அவர் தன் சகோதரன் ஆர்தர் பாஸ்டராக இருந்த சபையில் பிரசங்கிக்க சென்றிருந்தார் கூட்டம் முடிந்த பிறகு ஒரு விசுவாசியின் வீட்டில் மதிய உணவு சாப்பிட வருமாறு அவர் அழைத்திருந்தார்கள் அங்கு அவர் முதன் முறையாக கெட்ரூட் ஹாப்ஸ் என்ற ஒரு வாலிப பெண்ணை சந்தித்தார் இருவரும் அறிமுகமானார்கள் இந்த முதல் சந்திப்பிற்கு பின் இரண்டு ஆண்டுகளில் அவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்வார்கள் என்று இருவரும் கற்பனை கூட செய்திருக்க மாட்டார்கள் லீகா பிரேயர் மூலம் ஆஸ்வால் நிறைய பேரை சந்தித்தார் அவர்களில் ஒருவர் ஜி ஜி மிகாடோ இவர் ஒரு மிஷனரி இவர் ஜப்பானில் மிஷனரியாக ஒழியம் செய்தார் அங்கு ஒரு சிறிய மிஷன் அமைப்பையும் நிறுவியிருந்தார் அவர்களுக்கிடையே சில முக்கியமான ஒற்றுமைகள் இருந்தன இருவரும் சில வருடங்கள் இருளில் பயணித்தார்கள் இருவரும் பரிசுத்தாவியானவரின் நிரப்புதலுக்காக வேண்டினார்கள் இருவரும் ஆத்தும தாகம் கொண்டிருந்தார்கள் இருவரும் மிக நல்ல நண்பர்களானார்கள் இருவரும் சேர்ந்து ஜப்பானுக்கு ஊழியம் செய்ய சென்றார்கள் அங்கு ஆஸ்வால் கொஞ்ச காலம் பல்வேறு கூட்டங்களில் பிரசங்கித்தார் அங்கு அவர் டோக்கியோ வேதாகமக் கல்லூரியை நிறுவ அரும்பாடுபட்டார் சிலை வழிபாடு என்றால் என்னவென்பதை ஆஸ்வால் ஜப்பானில் தான் புரிந்து கொண்டார் அங்கு சென்ற பிறகுதான் உலகெங்கிலும் என்ன நடக்கிறது என்பதை பற்றிய பார்வை பிறந்தது அது அவருடைய கண்களை திறந்தது அதே நேரத்தில் ஆஸ்வால் ஜப்பானில் பார்த்தது போன்ற ஆவிக்குரிய பசியையும் தாகத்தையும் வேறு எங்கும் அதுவரை கண்டதில்லை அவர் ஜப்பானில் நீண்ட காலம் ஊழியம் செய்யவில்லை அவர் பிரிட்டனுக்கு திரும்பினார் இங்கிலாந்து முழுவதும் பயணம் செய்து சபைகளிலும் மிஷன் அரங்குகளிலும் பிரசங்கித்தார் லீகா பிரேயரின் தூதராகவும் இருந்ததால் முழு நேரமும் பரபரப்பாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் செயல்பட்டார் அவர் லண்டனில் இருந்தபோது தன் அண்ணனின் வீட்டில் தங்கினார் அவருடைய அண்ணன் பிள்ளைகள் ஆஸ்வாலை மிகவும் நேசித்தார்கள் அவருடைய வருகையை அவர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்தார்கள் குறிப்பாக அவருடைய அண்ணன் மகள் ஐரீன் என குட்டி பிள்ளை ஆஸ்வாலை அதிகம் விரும்பினாள் ஆஸ்வால்டு சமையலறை மேசையில் அமர்ந்து வேதாகமத்தை படித்து கொண்டிருப்பார் என்று ஐரீனுக்கு தெரியும் எனவே அவளும் அதிகாலையில் எழுந்து சமையலறைக்கு சென்று உட்கார்ந்து கொண்டு தன் சித்தப்பாவை பார்த்து கொண்டிருப்பாள் சில சமயங்களில் படிப்பது போல் அல்லது எழுதுவது போல் அல்லது ஏதோ ஒன்றை செய்வது போல் பாசாங்க செய்வாள் அந்த காலை நேரத்தில் தன் சித்தப்பா செய்வதெல்லாம் அவளுக்கு வினோதமாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு நாள் ஒரு கூட்டத்திற்கு பிறகு ஐரீனோடு சேர்ந்து விளையாடப் போவதாக ஆஸ்வால் உறுதியளித்திருந்தார் கூட்டம் முடிந்தது அவர்கள் கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே போக விருந்தபோது ஒரு வயதான பெண்மணி ஆஸ்வால் நிறுத்தி ஓ மிஸ்டர் ஆஸ்வால் கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் எனக்கு செலவழிக்க வேண்டும் என்னை பற்றி நான் உங்களிடம் கொஞ்சம் சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் என்று சொல்லி அவரை தடுத்து நிறுத்தினார் ஐரீனின் முகம் வெளுத்தது ஓ குறைந்தது இரண்டு மணி நேரமாவது ஆகும் என்று நினைத்து கொண்டு வேகமாக நடந்து கதவுக்கு வெளியே போய் நின்று அவள் காத்திருந்தாள் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் என்று தெரியவில்லை என்று நினைத்து கொண்டு நாற்காலியில் அமர்ந்தாள் இரண்டு நிமிடங்களுக்கு பிறகு ஆஸ்வாலும் அந்த வயதான பெண்மணியும் வெளியே வந்தார்கள் ஐரீன் தன் சித்தப்பாவின் கைகளை பிடித்து துள்ளி குதித்து கொண்டு வீட்டுக்கு சென்றாள் அந்த வயதான பெண்மணி சிறிது தூரம் சென்ற பிறகு ஐரீன் தன் சித்தப்பாவிடம் இவ்வளவு சீக்கிரமாக பேசி முடித்து விட்டீர்களே ஆச்சரியமாயிருக்கிறது என்று சொன்னாள் அதற்கு ஆஸ்வால் நான் அந்த பெண்மணியிடம் என்ன சொன்னேன் தெரியுமா நீங்கள் இப்போது என்னிடம் சொல்ல விரும்புவதை எப்போதாவது தேவனிடம் சொன்னீர்களா என்று நான் அவரிடம் கேட்டேன் அவர் இல்லை என்று சொன்னார் அதனால் அவரை வீட்டுக்கு போக சொல்லி முதலாவது அவரை பற்றிய எல்லாவற்றையும் தேவனிடம் சொல்ல சொன்னேன் நேரே தலைமையகத்தை தொடர்பு கொள்வதற்கு பதிலாக கிளை நிலையங்களை ஏன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னேன் எனவே அவர் போய்விட்டார் என்று சொன்னார் ஐரீனுக்கு மிகவும் சந்தோஷம் 
லீகா பிரேயர் சார்பாக அமெரிக்கா உட்பட பல நாடுகளுக்கு அவர் பயணம் செய்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அவர் அமெரிக்காவுக்கு சென்றார் கப்பல் பயணம் உண்மையாகவே அவருடைய ஓய்வு நாட்கள் என்று சொல்லலாம் ஏனென்றால் இதுபோன்ற பயணங்களை ஓய்வெடுக்கவும் படிக்கவும் எழுதவும் எல்லாவற்றையும் சீர்தூக்கி பார்க்கவும் அவர் பயன்படுத்தினார் அந்த பயணத்தில் அதே கப்பலில் அவருக்கு தெரிந்த ஒருவர் இருந்தார் அவர் வேறு யாரும் அல்ல கெட்ரோட் ஹாப்ஸ் கெட்ரோட் ஒரு அசாதாரணமான பெண்மணி அவர் அமெரிக்காவுக்கு பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவரிடம் ஒரு வழி பயணச்சீட்டு தான் இருக்கிறது இங்கிலாந்துக்கு திரும்பி வரும் எண்ணம் இருப்பது போல் தெரியவில்லை அவருடைய பையில் வெறும் பதினாறு டாலர் மட்டுமே இருக்கிறது அவர் புதிய நாடான அமெரிக்காவில் ஒரு புதிய வாழ்க்கையை தொடங்க போய்க் கொண்டிருக்கிறார் இவரை பற்றி கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லியாக வேண்டும் இவருடைய வளர்ப்பு மிகவும் சுவாரஸ்யமானது இவர் நோய்வாய்ப்பட்ட குழந்தையாக இருந்ததால் வழக்கமான பள்ளிக்கு செல்லவில்லை செல்லவில்லை என்பதை விட செல்ல முடியவில்லை எனவே வீட்டில் இருக்க வேண்டியிருந்தது ஆனால் இவர் அதிபுத்திசாலி எனவே வீட்டில் சும்மா இருக்க விரும்பவில்லை நேரத்தை வீணாக்க விரும்பவில்லை அவர் சுருக்கெழுத்து கற்றுக்கொள்ள முடிவு செய்தார் ஒருவர் பேசுவதை அவர் பேசும் வேகத்தில் வார்த்தைக்கு வார்த்தை அப்படியே எழுத முடியாது எனவே சில குறியீடுகளை பயன்படுத்தி அவர் பேசுவதை அப்படியே எழுதுவார்கள் சுருக்கெழுத்து அவர் சாதாரணமாக மக்கள் பயன்படுத்தும் குறியீடுகளை பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக அவரே சில பிரத்யேகமான குறியீடுகளை உருவாக்கினார் இங்கிலாந்தில் தன்னை விட வேகமாக சுருக்கெழுத்தில் எழுதக்கூடியவர் வேறு யாரும் இருக்கக்கூடாது இல்லை என்று சொல்லும் அளவுக்கு அவர் வேகமாக சுருக்கெழுத்தில் எழுத வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார் ஏன் அவருக்கு ஒரு லட்சியம் இங்கிலாந்து பிரதமரின் செயலாளராக மாற வேண்டும் என்பதே அவருடைய லட்சியம் இங்கிலாந்து பிரதமரின் செயலாளராக நிறைய பேர் போட்டி போடுவார்கள் தன்னைத்தான் தெரிந்தெடுக்க வேண்டுமானால் தனித்திறமையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு செய்து தனக்கென ஒரு புதிய முறையை வகுத்தார் அவருடைய சகோதரிகள் கட்டுரைகளை வேகமாக படிப்பார்கள் ஹாப்ஸ் அதை வார்த்தைக்கு வார்த்தை அப்படியே எழுதுவார் அவர் எழுதியதை அவருடைய சகோதரிகள் சரிபார்ப்பார்கள் கண்ணில் விளக்கனை ஊற்றிக்கொண்டு குற்றம் கண்டுபிடிப்பார்கள் ஒரு தவறு காண முடியாது வெளியே கூட்டங்களுக்கு சென்று பேச்சாளர்களை பேசும்போது அவர் குறிப்புகளை சுருக்கெழுத்தில் எழுதி பேச்சாளர் மேடையிலிருந்து இறங்கி வெளியே போவதற்குள் அதை வார்த்தைக்கு வார்த்தை எழுதி அவருடைய கையில் கொடுத்து விடுவார் அந்த அளவுக்கு அவர் திறமைசாலி கேட்டதை சுருக்கெழுத்தில் எழுதி பின் சுருக்கெழுத்தில் எழுதியதை மிக வேகமாக எழுத்து மொழியாக மாற்றி கொடுத்தார் அவர் ஒரு நிமிடத்தில் இருநூற்றி ஐம்பது வார்த்தைகள் எழுதினார் ஒருவன் ஒரு நிமிடத்தில் இத்தனை வார்த்தைகளை பேச முடியுமா என்பதே சந்தேகம் அவர் மிக நல்ல பெண்மணி இந்த அமெரிக்க பயணத்தின் போதுதான் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளவும் விரும்பவும் ஆரம்பித்தார்கள் இந்த பயணம் தேவன் அவர்களுக்காகவே ஏற்பாடு செய்தது போல் இருந்தது ஆஸ்வால் எல்லாருக்கும் புனைபெயர் சூட்டுவதில் பெயர் பெற்றவர் எடுத்துக்காட்டாக டூனோன் கல்லூரி முதல்வர் டங்கன் மெக்ரிகோரை கிராண்ட் ஓல்ட் மேக் என்று அழைத்தார் அவர் யாரையும் விட்டு வைக்கவில்லை அவர் கெட்ரூட்டுக்கும் புனை பெயர் வைத்தார் ஏனென்றால் ஆஸ்வாலின் அக்கா பெயரும் கெட்ரூட் தான் எனவே இவரையும் கெட்ரூடின் அழைத்தால் குழப்பமாகிவிடும் என்பதால் கெட்ரூட்டை பிலவர் டிசைப்பிள் என்று அழைத்தார் இது கூப்பிடுவதற்கு நீளமாக இருக்கும் என்பதால் பிலவேர்டு என்ற வார்த்தையின் முதலெழுத்து பிஏயும் டிசைப்பிள் என்ற வார்த்தையின் முதலெழுத்து டிஏயும் சேர்த்து பிடி என்று அழைத்தார் இந்த பெயர்தான் அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் அவரோடு ஒட்டி கொண்டது பிடி அமெரிக்காவில் அவர் சின்சினாட்டியில் உள்ள வேதாகம கல்லூரியில் ஆறு மாதங்கள் கற்பித்தார் அங்கு அவர் அமெரிக்கர்களின் உற்சாகம் சுதந்திரம் படைப்பாற்றல் ஆகியவைகளை மிகவும் நேசித்தார் சின்சினாட்டியில் அதை பார்த்த பிறகு பிரிட்டனில் ஒரு வேதாகம கல்லூரியை நிறுவும் யோசனை அவருக்குள் பிறந்தது அவர்கள் இருவரும் இங்கிலாந்துக்கு திரும்பிய பிறகு மீண்டும் சந்தித்தார்கள் ஆஸ்வால் ஒரு கலைஞர் இல்லையா ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி எட்டு நவம்பர் மாதம் ஒரு நாள் அவர் பிடிஐ லண்டனில் உள்ள புனித பவுல் பேராலயத்துக்கு அழைத்துச் சென்று அவர்களுடைய வழக்கத்தின்படியே நான் உன்னை திருமணம் செய்ய விரும்புகிறேன் என்று முன்மொழிந்தார் ஏன் அவர் அந்த பேராலயத்தை தேர்ந்தெடுத்தார் அங்கு ஹோல்மன் ஹண்டின் உலக புகழ் வாய்ந்த உலகின் ஒளி ஓவியம் இருக்கிறது அந்த ஓவியத்தின் முன் நின்று இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் தங்கள் அன்பை அறிக்கை செய்தார்கள் ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் முதலாவது தேவனே நாங்கள் எங்களை முதலாவது உமக்கும் உம்மை நேசிப்பதற்கும் 
இந்த இருண்ட உலகில் உம் ஒளியை பரப்பும் பணியை செய்வதற்கும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் உறுதியளிக்கிறோம் நாங்கள் இருவரும் இந்த தரிசனத்திலிருந்து பின்வாங்க மாட்டோம் ஒன்றாக சேர்ந்து பயணிப்போம் இதற்காக நாங்கள் செலவு பண்ணவும் செலவு பண்ணப்படவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம் என்று தங்களை அர்ப்பணித்தார்கள் ஒரு வருடம் கழித்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்தில் அவர்கள் திருமணம் செய்தார்கள் ஆஸ்வாடு சென்ற இடமெல்லாம் பிரசங்கித்தார் அவருடைய மனைவி பீடி விருந்தோமலின் இலக்கணம் வரையறை அவர்கள் இருவரும் பிரசங்கத்தின் மூலமாகவும் விருந்தோம்பல் மூலமாகவும் கிறிஸ்துவின் அச்சு இதை அறிவித்தார்கள் திருமணமானவின் இருவரும் தேனிலவுக்காக நான்கு மாதம் அமெரிக்காவுக்கு சென்றார்கள் அங்கு அவர் பல ஹோலினஸ் கேம்ப் புனித முகாம் கூட்டங்களில் பேசினார் ஆஸ்வாலின் பிரசங்கங்களை பிடி சுருக்கெழுத்தில் எழுதிய போது அவை என்னவாகும் என்று அவர்கள் இருவருக்கும் தெரியாது ஆனால் இன்று அவர்கள் இருவரும் கற்பனை கூட செய்ய முடியாத அளவுக்கு மாபெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இதற்கான விதை அன்று விதைக்கப்பட்டது தேனிலவுக்கு பின் நிச்சயமற்ற எதிர்காலத்தோடு ஆனால் நிச்சயமான தேவனோடு அவர்கள் பிரிட்டனுக்கு திரும்பினார்கள் அவர்களிடம் எதிர்காலத்தை குறித்த எந்த திட்டவட்டமான திட்டம் எதுவும் இல்லை எந்த திட்டமும் இல்லை பணமும் இல்லை வீடும் இல்லை கிறிஸ்துவை தவிர வேறொன்றும் இல்லை பொதுவாக இந்த சூழ்நிலையில் இருக்கும் புதிய தம்பதிகள் உரையாடல் பெரும்பாலும் எதிர்காலத்தை குறித்து தான் இருக்கும் ஆனால் ஆஸ்வாலும் பீடியும் வித்தியாசமானவர்கள் தேவனை நம்புங்கள் நம்பி அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்யுங்கள் அடுத்து தூங்க வேண்டுமென்றால் தூங்குங்கள் என்பது அவர்களுடைய வாழ்வின் அசைக்க முடியாத கோட்பாடு அவர்கள் அப்படித்தான் வாழ்ந்தார்கள் அடுத்த காரியத்திற்காக தேவனை நம்பினார்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதற்கு நாம் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று அவர்கள் நம்பினார்கள் ஆம் அவர்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் ஆழமாக நேசித்தார்கள் தேவன் மேல் உறுதியான நம்பிக்கையும் அன்பும் கொண்டிருந்தார்கள் லீகா புரையரில் அவருடைய ஈடுபாட்டின் காரணமாக அவருடைய பணிச்சுமை அதிகமாயிற்று அவர் அஞ்சல் வழியாக இறையியல் வகுப்பு நடத்தினார் நாடு முழுவதும் இருந்து ஏறக்குறைய ஆறாயிரம் மாணவர்கள் அஞ்சல் வழியாக இறையியல் கற்றார்கள் இவர்களுக்கு பாடத்திட்டங்கள் தயாரிக்க வேண்டும் அனுப்ப வேண்டும் மாணவர்கள் அனுப்பும் விடைத்தாள்களை திருத்த வேண்டும் அவருடைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் இவைகளோடு சபைகளில் பிரசங்கிக்க வேண்டும் வேதாகம கல்லூரிகளில் பாட நடத்த வேண்டும் இவைகளெல்லாம் பார்த்த மக்கள் ஒரு நாள் அவரிடம் இவைகளையெல்லாம் நீங்கள் எப்படி செய்கிறீர்கள் இரவில் கண்விழித்து நீண்ட நேரம் வேலை செய்தாலும் அடுத்த நாள் காலையில் வழக்கம் போல சீக்கிரம் எழுந்து விடுகிறீர்களே இது எப்படி என்று கேட்டார்கள் ஆஸ்வால் சாம்பஸ் மிகவும் எளிமையாக என்னுடைய அறிவுரை இதுதான் படுக்கையை விட்டு எழுந்திருங்கள் பிறகு யோசியுங்கள் என்று சொன்னார் மாணவர்கள் தங்கி படிப்பதற்கு வசதியாக ஒரு உரைவிட வேதாக மக்கல்லூரியை தொடங்க வேண்டும் என்று ஆஸ்வால் பல ஆண்டுகளாக கனவு கண்டார் வேதாகம கல்லூரி ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பதற்கு டங்கன் மெக்ரிகோர் ஒரு காரணம் அமெரிக்காவில் பணியாற்றிய வேதாகம கல்லூரி இன்னொரு காரணம் ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறவர்களை பயிற்றுவிக்கவும் படிப்பிக்கவும் பழக்குவிக்கவும் வேண்டிய இன்றியமையாத தேவை இருப்பதை ஆஸ்வால் உணர்ந்தார் ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறவர்கள் மிஷினரிகளாகவோ பாஸ்டர்களாகவோ போதகர்களாகவோ யாராக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் ஆண்டவராய் இயேசுவின் சீடனுக்கேற்ற வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றும் வாழ வேண்டும் என்ற வாஞ்சை அவர்களுக்கு வேண்டும் என்றும் அவர் நம்பினார் இறையில் ஒருபுறம் இருக்கட்டும் அது முக்கியம்தான் அதற்கு இடம் உண்டு ஆனால் எல்லாரும் இயேசுவின் சீடர்களாக வாழ வேண்டும் எல்லாரும் தேவனுக்காக எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காக இருக்க வேண்டும் தேவன் மேல் உள்ள அன்பினால் தேவ மக்களுடைய இருதயங்கள் கொழுந்து விட்டு எரிய வேண்டும் என்பதே அவருடைய பாரம் தன் சொந்த வேதாகம கல்லூரி இருந்தால் இதை செய்வது லகுவாக இருக்கும் என்று அவர் நினைத்தார் அவருடைய கனவு நனவாகும் வகையில் லண்டனில் தென்மேற்கு பகுதியில் ஒரு கம்பீரமான வீடு அவருக்கு கிடைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் லீகா ப்ரேயரின் உதவியால் அந்த வீடு அவருக்கு கிடைத்தது யாருடைய பொருளாதார உதவியும் கிடையாது உதவி கிடைக்கும் என்ற உத்தரவாதமும் கிடையாது வேதாகம கல்லூரியில் சேர மாணவர்கள் கிடையாது வீட்டில் மேசை நாற்காலி ஒன்றும் கிடையாது காலி வீடு மட்டுமே கிடைத்தது விசுவாசத்தோடு அவர்கள் அந்த வீட்டை குத்தகைக்கு எடுத்தார்கள் குத்தகைக்கு வாங்கிய ஒரு மாதத்தில் கல்லூரியை தொடங்க முடிவு செய்தார்கள் அந்த வீட்டில் மொத்தம் பத்தொன்பது அறைகள் இருந்தன இருபத்தைந்து மாணவர்கள் தங்கி படிக்க முடியும் சில விரிவுரையாளர்களும் தங்கலாம் வகுப்பறை புழங்கும் அறை சாப்பாட்டு அறை எல்லாம் இருந்தன ஒரு மாதத்தில் திறக்க தயாரானார்கள் 
முதல் முதலாக ஆஸ்வாளும் பீடியும் அந்த வீட்டுக்கு வந்து ஒவ்வொரு அறைக்கும் சென்று நின்று ஜெபித்தார்கள் தேவனே இந்த வீட்டின் சூழலை உன் பரிசு தாவியால் நிரப்பும் என்று பாரத்தோடு ஜெபித்தார்கள் வகுப்பறையைப் போலவே சாப்பாட்டு அறையையும் ஆஸ்வாடு முக்கியமானதாக கருதினார் ஆஸ்வாடு மாணவர்களுக்கு கற்பிப்பதற்கு தேவையான பாடத்திட்டங்களை தயாரிக்க ஆரம்பித்தார் வேதாகம உளவியல் வேதாகமத்தின் பொழிப்புறை போன்றவைகளை கற்பிக்கும் யோசனையும் கொண்டிருந்தார் நான்கு நச்செய்திகளுக்கும் பொழிப்புறையும் இறையியலும் கற்பிக்க விரும்பினார் அவைகளுக்கான பாடத்திட்டங்களை ஆயத்தம் செய்ய தொடங்கினார் மாணவர்கள் வேதாகமத்தை மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தினார் உள்ளூர் ஞாயிறு பள்ளி ஆசிரியர் அனைவருக்கும் வகுப்புகள் நடத்த விரும்பினார் வீடு கிடைத்த ஒரு மாதத்துக்குள் இவை அனைத்தும் நடக்க வேண்டும் வேதாகம கல்லூரி திறக்கப்பட்டது முதல் நாளில் ஒரே ஒரு மாணவன் கல்லூரியில் சேர வந்தான் தான் மட்டுமே அங்கு இருப்பதைக் கண்ட அந்த மாணவன் அன்று இரவே யாரிடமும் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் போய்விட்டான் காலையில் பார்த்தால் அங்கு ஆள் இல்லை அடுத்த நாள் வேறொரு மாணவன் சேர்ந்தான் அவன் ஒருவன் மட்டும்தான் அடுத்த ஒரு வாரத்தில் கல்லூரியில் இருந்த ஒரே மாணவன் ஆனால் அதற்கடுத்த வாரத்தில் இருபத்தைந்து மாணவர்கள் சேர்ந்தார்கள் கல்லூரி முழு கொள்ளளவை எட்டிற்று அதன்பின் அந்த கல்லூரி ஒரு பரபரப்பான மையமாக மாறிற்று பிடி விருந்தோமில் இலக்கணம் என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் வீட்டை நிர்வகிப்பதில் கணக்கு வழக்குகளை பராமரிப்பதில் கடிதங்கள் எழுதுவதில் என பல்வேறு காரியங்களில் அவர் மிகச்சிறந்து வழங்கினார் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவருடைய விருந்தோம்பல் அற்புதமானது இதோ ஓர் எடுத்துக்காட்டு ஒரு நாள் ஆஸ்வால் கீடியிடம் வந்து இன்னும் இரண்டு மணி நேரத்தில் ஒரு மிஷினரியின் குடும்பம் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வந்து இங்கு தங்கப் போகிறார்கள் அந்த குடும்பத்தில் மொத்தம் ஏழு பேர் எவ்வளவு காலம் இங்கு தங்குவார்கள் என்று தெரியாது அவர்கள் தங்குவதற்கு உடனடியாக ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் அவருடைய குழந்தைகள் இதற்கு முன் ஆப்பிரிக்காவை விட்டு ஒருமுறை கூட வெளியே சென்றதில்லை அவர்கள் ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு பழங்குடியினரிடையே ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக அவர்கள் லண்டனை பார்த்ததும் அதிர்ச்சி அடைவார்கள் என்று ஆஸ்வால் விவரமாக சொன்னார் பிடி உடனே களத்தில் இறங்கினார் பம்பரம் போல் சுழன்றார் இரண்டு மணி நேரத்தில் அவர்களுக்கான படுக்கை அறைகளை ஏற்பாடு செய்தார் சில மாணவர்களை வேறு அறைகளுக்கு மாற்றினார் ஏழு பேருக்கு சூடான உணவை சமைத்தார் அவர்களுக்கு தேவையான புத்தம்புது ஆடைகளை வாங்கினார் மலிவான ஆடைகளை அல்ல இரண்டாந்தரமான ஆடைகளை அல்ல வேண்டாம் என்று தூக்கி எறியும் ஆடைகளை அல்ல புத்தம்புது ஆடைகளை வாங்கினார் சரியான நல்ல தரமான ஆடைகள் குழந்தைகள் தூங்கும்போது அவர்களுடைய தலையணை அருகே வைப்பதற்கு அவர்களுக்கு நல்ல பொம்மைகள் வாங்கினார் வருகிற விருந்தாளிகளை தாங்கள் மதிக்கிறோம் வரவேற்கிறோம் விரும்புகிறோம் என்று எந்தெந்த வகைகளில் காண்பிக்க முடியுமோ அத்தனை வழிகளிலும் அவர் அதை நிரூபித்தார் பிடி இப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் அவர் தன் திராணிக்கு மிஞ்சி விருந்தோமல் செய்தார் கற்பனை கூட செய்ய முடியாத அளவுக்கு அவர் விருந்தோமல் செய்தார் தங்களை தேடி வருகிற அனைவரையும் அவர் சர்வ வல்லவரின் விருந்தாளிகள் என்று கருதினார் வேதாகம பயிற்சி கல்லூரி அங்கு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஓர் அடைக்கலை பட்டணமாக இருக்க வேண்டும் என்றே அவர் விரும்பினார் கல்லூரி பகலில் பாடங்களை நடத்தும் போது மட்டுமல்ல இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் வாரத்தின் ஏழு நாட்களும் திறந்திருக்கும் என்று மாணவர்களுக்கு தெரியும் ஆம் அவர்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் ஆலோசனை வேண்டி வரலாம் விரித்த கரங்களோடும் திறந்த மனதோடும் மலர்ந்த முகத்தோடும் உள்ள மலர்ச்சியோடும் அவர்கள் அனைவரையும் வரவேற்றார்கள் கல்லூரியில் எல்லாரும் சேர்ந்து வாழும்போது சேர்ந்து சாப்பிடும்போது அவரவர் தங்கள் தங்கள் விமரிசனங்களை சொல்வதற்கு ஆஸ்வால் சுதந்திரம் கொடுத்திருந்தார் எல்லாருடைய விமரிசனங்களும் அபிப்பிராயங்களும் அடுத்த உணவு வேளையில் கல்லூரி முதல்வர் முன்னிலையில் விவாதிக்கப்படும் கேள்விகள் கேட்கப்படும் ஆஸ்வால் ஒருபோதும் அவர்களோடு வாதிடவில்லை வாக்குவாதம் செய்யவில்லை அவர் ஒருபோதும் தன் கண்ணோட்டத்தை மாணவர்கள் மேல் திணிக்க முற்படவில்லை தேவனுடைய கண்ணோட்டம் என்னவென்பதை அவர்களே கலந்துரையாடி தெரிந்து கொள்ளட்டும் என்று அவர் பொறுமையோடு அமர்ந்திருந்தார் ஆண்டிற்கு ஒரே ஒரு மாணவனாவது தேவனுடைய அழைப்புக்கு கீழ்ப்படிந்தாலே போதும் நான் வேதாகம கல்லூரியை தொடர்ந்து நடத்துவேன் என்று ஆஸ்வால் சாம்பஸ் கூறினார் அங்கு பயிற்சி பெற வரும் மாணவர்களுக்குள் தேவன் தம்மை பகிர்ந்தளிப்பதற்கு அந்த கல்லூரி உதவ வேண்டும் என்பதே அவருடைய ஒரே நோக்கம் ஆஸ்வால் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் எழுந்து தேவனோடு தனியாக நேரம் செலவழித்தார் அதன்பின் நீண்ட நேரம் வேதம் வாசித்தார் அதற்கு பின் அவருக்கென்று தனிப்பட்ட நேரம் கிடையாது 
அவர் ஒவ்வொரு நாளும் கல்லூரியில் பயிற்சி பெறும் மாணவர்களுக்கு பாடங்கள் நடத்தினார் மாலையில் லண்டனில் மாலை வகுப்புகள் நடத்தினார் வாரத்தின் இறுதி நாட்களில் சபைகளில் பிரசங்கித்தார் இவைகளோடு கூட அஞ்சல் வழியாக ஆறாயிரம் மாணவர்களுக்கு இறையில் கற்பித்தார் அந்த வேதாகம கல்லூரியில் ஒரு தம்பதியர் வேலை பார்த்தார்கள் அவர்கள் வீட்டையும் கல்லூரியையும் மேலாண்மை செய்தார்கள் என்று சொல்லலாம் அவர்கள் அங்கிருந்த கரண்டிகள் முட்கரண்டிகள் பீங்கான் பாத்திரங்கள் துணிகள் போன்ற பொருட்களை அவ்வப்போது திருடினார்கள் இதை அங்கிருந்த மாணவர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் ஒரு நாள் ஒரு மாணவன் ஆஸ்வாலிடமும் பிடியிடமும் ஓ இவர்கள் உங்களிடமிருந்து திருடுகிறார்கள் இது ரொம்ப நாட்களாகவே தொடர்கிறது என்று சொன்னான் இன்னொரு நாள் இன்னொரு மாணவன் வந்து அவர்கள் பழங்களையும் காய்கறிகளையும் எடுத்துக்கொண்டு போகிறார்கள் என்றான் அதற்கு ஆஸ்வாட் ஆம் எனக்கு தெரியும் என்றார் ஆஸ்வால் அந்த தம்பதிகளிடம் ஒன்றும் சொல்லவில்லை இன்னும் சில மாணவர்கள் அவர்களிடம் வந்து அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் திருடுகிறார்கள் இது அவர்களுக்கு வாடிக்கையாயிற்று என்று சொன்னார்கள் ஆஸ்வால் இதை பற்றி அந்த தம்பதியிடம் ஒன்றும் பேசவில்லை பேச விரும்பவும் இல்லை சில மாதங்கள் கழிந்தன ஒரு நாள் அந்த தம்பதிகள் ஆஸ்வாலின் அலுவலகத்திற்கு வந்து தங்கள் செயலுக்காக மனவருந்தி கண்ணீருடன் ஒப்புக்கொண்டார்கள் ஆம் நாங்கள் திருடினோம் ஏன் இப்படி செய்தோம் என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை பல மாதங்களாக நாங்கள் திருடி கொண்டிருக்கிறோம் வருந்துகிறோம் எங்களை மன்னியுங்கள் என்று மன்னிப்பை கேட்டார்கள் ஆஸ்வால் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து ஆம் நீங்கள் திருடுகிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் முதலாவது தேவன் உங்களோடு பேசட்டும் என்று நான் காத்திருந்தேன் அவர் உங்களோடு பேசுவதற்கு முன் நான் பேச விரும்பவில்லை என்று சொன்னார் அதை கேட்டதும் அவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள் ஆஸ்வாடுக்கும் பீடிக்கும் ஏற்கனவே இது தெரியும் எனினும் அவர்கள் அங்கேயே தொடர்ந்து தங்கட்டும் வேலை செய்யட்டும் என்று அனுமதித்தார்கள் அது மட்டுமல்ல தெரிந்தும் அவர்கள் மேல் வைத்திருந்த அவர்களுடைய அன்பில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை முன்பு போலவே அவர்களை கவனித்துக் கொண்டார்கள் அன்றே அவர்கள் இருவரும் தங்கள் வாழ்க்கையை தேவனுக்கு முழுமையாக அர்ப்பணித்தார்கள் அங்கு படித்த அத்தனை மாணவர்களையும் அவர்கள் தங்கள் சொந்த பிள்ளைகளைப் போல் கவனித்தார்கள் எனவே மாணவர்களும் தாங்கள் ஒரு பெரிய குடும்பத்தில் இருப்பதைப் போலவே உணர்ந்தார்கள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டில் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய வரவு ஆம் அவர்களுக்கு ஒரு மகள் பிறந்தாள் அவளுடைய பெயர் கேத்லீன் ஆஸ்வால் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார் அந்த புதிய வரவால் மொத்த கல்லூரியும் பேர் ஓவகை கொண்டது அவள் எல்லாருக்கும் செல்ல பிள்ளையானாள் கேத்ரின் எல்லாருடைய அறைகளுக்கும் செல்வாள் எல்லாரும் அவளை தூக்கி கொஞ்சினார்கள் நூலகத்துக்கு சென்று நூல்களை புரட்டினாள் வகுப்பறைக்கு சென்று உட்கார்ந்தாள் இந்த சூழலில் தான் கேத்ரின் வளர்ந்தாள் இப்போது பீடிக்கு முந்தியிருந்த பொறுப்புகளோடு தாய் என்ற பொறுப்பும் சேர்ந்துவிட்டது ஏற்கனவே வீட்டை பராமரிப்பது கல்லூரியை நிர்வகிப்பது வகுப்புகள் நடத்துவது விருந்தூம்பல் செய்வது என பல வேலைகள் இருந்தன ஆஸ்வால்டு கல்லூரியில் பேசினார் கற்பித்தார் கூட்டங்களில் பிரசங்கித்தார் தன் மாணவர்களை தேவனுக்குள் உறுதிப்படுத்த ஒவ்வொரு நாளும் அவர்களோடு சேர்ந்து கால ஆராதனை செய்தார் தியானம் செய்தார் கட்டுரைகள் எதனால் பாடத்திட்டங்கள் தயாரித்தார் எல்லாம் நன்றாக போய்க் கொண்டிருந்தது ஓர் இரவு ஆஸ்வால்டு கீழ்ப்படிதலை பற்றி பிரசங்கித்தார் அன்று அவர் பிரசங்கிப்பதற்கு எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு என்னை பின்பற்றுங்கள் உண்மையில் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் எந்த வழியில் நடக்க வேண்டும் என்று நம் அனைவருக்கும் தெரியும் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிந்த வழியில் நாம் நடக்க தொடங்க வேண்டும் இதுதான் நம் தேவை என்று கீழ்ப்படிதலை பற்றி பேசினார் இது ஒரு முக்கியமான பிரசங்கம் ஏனென்றால் அடுத்த நாள் காலையில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் நான்காம் தேதி அனைத்து நாளேடுகளிலும் பிரிட்டன் போரில் குதித்தது என்பதுதான் தலைப்பு செய்தி அது முதல் உலக போரின் தொடக்கம் இராணுவத்தில் சேர பிரிட்டன் மும்முரமாக ஆட்களை சேர்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆஸ்வாலின் வேதாகமக் கல்லூரி லண்டனின் மையத்தில் இருந்தது அவர்கள் இருந்த இடத்தை சுற்றி ஆட்சியேற்கும் பணி மும்முரமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது இந்த சூழ்நிலையில் தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஆஸ்வால்டு யோசித்தார் நாட்டிற்கும் சேவை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருப்பதை அவர் உணர்ந்தார் ஆனால் எந்த வகையில் அதை செய்ய முடியும் என்று அப்போது அவருக்கு தெரியவில்லை உலக போரை பற்றி கேள்விப்பட்ட செய்திகள் எல்லாம் கொடூரமாகவும் பயங்கரமாகவும் இருந்தன மக்கள் ஆரம்பத்தில் பேரார்வத்தோடும் ஊக்கத்தோடும் உணர்ச்சி வேகத்தோடும் இராணுவத்தில் சேர்ந்தார்கள் வீரர்கள் பிரான்சில் அகழியில் கொத்து கொத்தாக மடிந்தார்கள் என்ற செய்தியை கேட்டு மக்கள் இராணுவத்தில் சேர தயங்கினார்கள் 
லண்டனில் வாழ்ந்த ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் யாரோ ஒருவர் போரில் இறந்திருந்தார் சாவு இல்லாத குடும்பம் இல்லை பிரிட்டன் போரின் ஆரம்ப கட்டத்தில் அடைந்த இந்த தோல்விக்கு தேவனுடைய கோபமே காரணம் என்று சில கிறிஸ்தவர்கள் நம்பினார்கள் அது தேவனுடைய தண்டனை என்று அவர்கள் கருதினார்கள் ஆனால் சாம்பஸ் போன்ற பெரும்பாலான கிறிஸ்தவர்கள் அப்படி நினைக்கவில்லை அப்படி நினைப்பது இப்போது பயனற்றது என்று நினைத்தார்கள் தான் எழுதியது போல பேசியது போல கிறிஸ்துவுக்காக ஆக்ரோஷமாக வாழ வேண்டிய அவசரத்தை அவர் உணர்ந்தார் ஆஸ்வால்டு தன்னை ஒய்எம்சிஏ என்ற கிறிஸ்தவ அமைப்பில் ஒரு சாப்ளினாக பணிபுரிய பதிவு செய்திருந்தார் இப்போது அவர் சாப்ளினாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டார் அந்த நாட்களில் ஒய்எம்சிஏ உண்மையாகவே ஒரு கிறிஸ்துவ அமைப்பாக இருந்தது கிறிஸ்துவ அமைப்பாக செயல்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து அக்டோபர் மாதம் அவர் எகிப்தில் சி டவுன் என்ற இடத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த இராணுவ முகாம்களில் தங்கியிருந்த நேச படைகளிடையே பணியாற்றுவதற்காக அனுப்பப்பட்டார் அவர் அந்த பொறுப்பை ஏற்று அங்கு சென்றார் அந்த முகாம் அவ்வளவு ஆபத்தானதல்ல ஆஸ்வால்டு மலைப்பாங்கான குழுகுழு அபட்டனில் பிறந்து இங்கிலாந்தின் பசுமையான புல்வெளிகளில் வளர்ந்து ஸ்காட்லாந்தின் மேடுகளிலும் காடுகளிலும் சுற்றி திரிந்து இப்போது எகிப்தின் சுடுமணலுக்கு செல்கிறார் இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு அவருடைய மனைவி பீடியும் மகள் கேத்லீனும் வேதாகம கல்லூரியில் இருந்த மேரி ரெய்லியும் எகிப்தில் அவருடன் சேர்ந்து கொண்டார்கள் எகிப்தில் இருந்த இந்த முகாம்களில் எப்போதும் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் வீரர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் கைரோவில் இருந்த பள்ளிகளையும் பொழுதுபோக்கு பூங்காக்களையும் விளையாட்டு திடல்களையும் இராணுவ மருத்துவமனைகளாக மாற்றியிருந்தார்கள் காயப்பட்ட வீரர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க அவர்களுக்கு நிறைய மருத்துவமனைகள் தேவைப்பட்டன அந்த பகுதியை சுற்றி நடந்த போரில் காயமடைந்த அத்தனை வீரர்களும் இந்த முகாம்களுக்கு தான் கொண்டு வரப்பட்டார்கள் போரில் ஏற்பட்ட அழிவுகளும் இழப்புகளும் அதிகம் எனவே அதிகமான மருத்துவமனைகள் தேவைப்பட்டன மருத்துவ சிகிச்சைக்காக தங்கியிருந்த வீரர்கள் ஒரு புறம் இன்னொரு புறம் போருக்கு செல்வதற்கு தேவையான பயிற்சி பெறும் வீரர்கள் போரில் காயமடைந்த இறந்த வீரர்களை ஈடு செய்ய பயிற்சி பெற்ற வீரர்களை போர்க்களத்துக்கு அனுப்ப வேண்டும் இன்னொரு பக்கத்தில் பயிற்சி முடித்த வீரர்கள் எந்த போர் முனைக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற உத்தரவுக்காக காத்திருந்தார்கள் இவ்வாறு இந்த முகாம்கள் ஐம்பத்தாறு நாடுகளின் கூட்டமைப்பாகிய பிரிட்டிஷ் காமன்வெல்த்தை சார்ந்த எல்லா வீரர்களுக்கும் ஒரு சந்திப்பு போல் செயல்பட்டது போரின் தாக்கத்தினால் இங்கிருந்த வீரர்கள் மனமடைந்தார்கள் அவர்களில் பலர் மது மாது போதை போதை பொருட்கள் ஆகியவைகளுக்கு அடிமைகளானார்கள் அவர்களில் பெரும்பாலோர் கட்டுப்பாடின்றி காட்டாற்று வெள்ளம் போல வாழ்ந்தார்கள் அவர்கள் போரில் பார்த்த சோகம் இழப்பு இறப்பு காயம் ஆகியவைகளால் சுக்குநூறாக உடைந்து சின்னாபின்னமானார்கள் இப்படிப்பட்ட சிப்பாய்களை எப்படி போருக்கு அனுப்ப முடியும் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குடியில் குடியிருப்பவர்கள் உபச்சார விடுதியில் தஞ்சமடைந்தவர்கள் போதைப் பொருட்களுக்கு அடிமையானவர்கள் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக மாறிற்று இராணுவத்தின் ஜனர்கள் ஆசுவாடி அணுகி இந்த பிரச்சனை எப்படி தீர்க்கலாம் என்று பாருங்கள் ஒருபுறம் போர்க்களத்தில் நாங்கள் வேக வேகமாக சிப்பாய்களை இழக்கிறோம் இன்னொரு புறம் முகாம்களில் நிறைய பேர் குடியால் அழிகிறார்கள் இதை தடுத்து நிறுத்தியாக வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார்கள் முகாம்களில் ஒய்எம்சியை அமைத்திருந்த ஒரு பெரிய கூடாரத்தை ஆசுவாடு பார்த்தார் அதில் ஜெப கூட்டங்கள் நடத்த முடியும் ஆனால் அதற்கு பொறுப்பானவர் இங்கு ஜெப கூட்டங்களில் வீரர்கள் கலந்து கொள்ளலாம் ஆனால் யாரும் வருவதில்லை நாங்கள் ஜெப கூட்டங்கள் நடத்துகிறோம் அவருடைய உள்ள உறுதியை உரப்படுத்த உற்சாகப்படுத்த வீரர்கள் கடிதம் எழுதுவதற்கு தேவையான தாட்கள் உட்பட அனைத்தையும் இலவசமாக வழங்குகிறோம் அவர்களுக்கு தின்பண்டங்கள் வழங்க ஒரு சிற்றுண்டி ஏகம் வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் எதுவும் வேலை செய்தது போல் தெரியவில்லை எல்லாம் தோல்வி போல்தான் தெரிகிறது என்று அதற்கு பொறுப்பானவர் சொன்னார் ஆஸ்வால்டு முகாம்களை சுற்றி பார்த்தார் துருப்புக்களை பார்த்தபோது அவர் மிகவும் உணர்ச்சி வசப்பட்டார் அங்கிருந்த பதினெட்டு பத்தொன்பது வயதுடைய இளம் சிப்பாய்களை பார்த்தபோது அவருடைய உள்ளம் உடைந்தது எல்லாருடைய முகங்களிலும் பயம் கவ்விக்கொண்டிருந்தது அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதை பற்றி அவர்களால் சிந்திக்க கூட முடியவில்லை சிந்திப்பதை சகிக்க முடியவில்லை ஒரு நாள் அவர் ஜபத்தின் நன்மை என்ன என்ற தலைப்பில் பேசினார் வீரர்கள் அமைதியோடு கேட்டார்கள் 
பேசி முடித்த பிறகு அவர்கள் கடிதங்கள் எழுதுவதற்கு தாட்கள் உட்பட அனைத்தையும் வழங்கினார் கடிதங்கள் எழுதி கொண்டிருந்த போது அவர்களிடையே அவர் நடந்து போனார் அன்று அந்த ஜெபக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பெரும்பாலான வீரர்கள் ஆஸ்திரேலியர்கள் அவர்கள் எழுதிய கடிதங்களை பார்த்தபோது கிட்டத்தட்ட கடிதம் முழுவதும் அவநம்பிக்கையே நிறைஞ்சிருந்தது நம்பிக்கை துளி கடுகளவு கூட இல்லை இந்த கடிதங்களைத்தான் அவர்கள் தங்கள் மனைவி பிள்ளைகளுக்கு அனுப்பினார்கள் கடிதங்களை எழுதும்போது ஆஸ்வால் அவருடைய முகங்களை பார்த்தார் அவரால் தாங்க முடியவில்லை அவருடைய முகங்களில் சாவு பயம் தெளிவாக தெரிந்தது இவர்கள் தான் அடுத்த நாள் கல்லிபோலி என்ற இடத்தில் நடக்கும் போர் முனைக்கு அனுப்பப்படவிருந்தவர்கள் என்பதை கண்டுபிடித்தார் அந்த போர் முனைக்கு சென்றவர்கள் உயிரோடு வந்ததில்லை என்ற வதந்தி அங்கு ஏற்கனவே பரவியிருந்தது இப்படிப்பட்ட போர் வீரர்களுக்கு அவர் கிறிஸ்துவை காண்பித்தார் கிறிஸ்துவை வழங்கினார் எகிப்தில் வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருந்தது கொசுக்களின் தொல்லை அதிகம் ஒவ்வொரு நாளையும் கடத்துவது கடினம் நாளின் முடிவில் மனம் சோராவிட்டாலும் உடல் சோர்ந்தது ஆனால் ஆஸ்வால் எதை குறித்தும் ஒருபோதும் முறுமுறுக்கவோ புகார் செய்யவோ வருத்தப்படவோ இல்லை பிறர் எகிப்தின் சுடுமணலை பார்த்தார்கள் ஆனால் ஆஸ்வால்டு சுடுமணலில் அழகை கண்டார் பிறர் எகிப்தில் பாலைவனத்தை மட்டுமே பார்த்தார்கள் ஆனால் ஆஸ்வால் பாலைவனத்தில் சூரிய உதயத்தின் அழகை கண்டு வியந்தார் பலர் எகிப்தின் பாலைவன முகாம்களின் வாழ்க்கை பரிதாபமானது என்றும் பயங்கரமானது என்று நினைத்தார்கள் பார்த்தார்கள் ஆனால் ஆஸ்வால்டு பாலைவனத்தின் முகாம்களையும் கூடாரங்களையும் அற்புதமான இடமாக பார்த்தார் அவர் தன் நாளெட்டில் சூரிய உதயத்தின் வண்ணங்களை பற்றி எழுதுகிறார் அவர் எகிப்துக்கு வந்தவுடன் உபாகமத்தையும் அரேபிய இரவுகள் என்ற புத்தகத்தையும் படிக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார் ஏனென்றால் எகிப்தின் பின்புலத்தில் அந்த புத்தகங்களை வாசிக்கும்போது அவைகளின் பொருளை இன்னும் அதிகமாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று அவர் நினைத்தார் எகிப்தில் தான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை அற்புதமான அனுபவம் என்றுதான் அவர் கருதினாரே தவிர வேறு விதமாக நினைக்கவில்லை எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஆஸ்வா தேவனுடைய கரத்தை கண்டார் குறிப்பாக சிப்பாய்களுக்கு கிறிஸ்துவை அறிவிக்க கிடைத்த வாய்ப்புகளில் தேவனுடைய நடத்துதலை கண்டார் போர் வீரர்களின் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன ஒரு சிறிய குடும்பம் ஆஸ்வால் பிடி கேத்ரின் ஆஸ்வால் எந்த வகையிலும் தன் விசுவாசத்தின் தரத்தை குறைக்கவோ சமரசம் செய்யவோ விட்டுக் கொடுக்கவே இல்லை உண்மையில் அவர் சில கராறான காரியங்களை செய்தார் அவர் ஜெபக்கூட்டங்களை நடத்தினார் ஆனால் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சிற்றுண்டியகத்தை மூடிவிட்டார் அன்று வீரர்கள் சிற்றுண்டியகத்தில் சாப்பிட்டு கொண்டு நேரத்தை வீணாக்குவதற்கு பதிலாக தேவனின் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும் என அவர் விரும்பினார் தேவனோடு ஒப்புரவாகுமாறு அவர் வீரர்களை வலியுறுத்தினார் வேண்டினார் மரணத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என உண்மையை அவர் எடுத்துரைத்தார் மனிதன் சாகாவரமுடையவன் இல்லை என்று அவர்களுக்கு உணர்த்தினார் அவருடைய போதனைகளும் பிரசங்கங்களும் ஜபங்களும் ஒருபுறம் இருக்க அவர் தன் வாழ்க்கையினாலும் அவர்கள் மேல் காட்டின அக்கறையினாலும் உண்மையான அன்பினாலும் அவர் அவர்களுடைய இருதயங்களை கொள்ளை கொண்டார் பெரும்பாலான போர் வீரர்கள் மனமாறினார்கள் முற்றிலும் மாறினார்கள் அவர் அந்த முகாம்களில் இருந்த போர் வீரர்களுக்கு மட்டுமல்ல எகிப்து நாடு முழுவதும் இருந்த ஒய்எம்சிஏயின் துணையோடு நாடு முழுவதும் வேதபாட வகுப்பு நடத்தினார் பிடி கல்லூரி வகுப்பறையில் ஆசிரியரின் விரிவுரையை குறிப்பெடுப்பது போல ஆஸ்வால்டு பேசியதை சுருக்கெழுத்தில் ஒரு வார்த்தை விடாமல் எழுதினார் இராணுவ முகாம்களில் நடப்பதாக கேள்விப்பட்ட மாற்றங்களை உயர் அதிகாரிகள் நம்பவில்லை அவர்கள் அவைகளை விளையாட்டு என்று நினைத்தார்கள் போர் வீரர்களெல்லாம் வேதபாட வகுப்புகளில் கலந்து கொள்கிறார்களா ஜபக்கூட்டங்களில் தவறாமல் பங்கெடுக்கிறார்களா சிற்றுண்டியகத்தை மூடிவிட்டார்களா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையா மதுக்கடைகளும் விபச்சார விடுதிகளும் கதியென்று கிடந்தவர்கள் வேதாகமத்தை வாசிக்கிறார்களா இது உண்மையாக இருக்காது சும்மா சொல்கிறார்கள் சரி இது உண்மையா பொய்யா என்று போய் பார்ப்போம் என்று நினைத்து முகாம்களுக்கு வந்து பார்த்தார்கள் வியந்தார்கள் மலைத்தார்கள் பிரமித்தார்கள் ஓ நாங்கள் கேள்விப்பட்டது நூற்றுக்கு நூறு உண்மைதான் இந்த போர் வீரர்கள் உண்மையாகவே மாறிவிட்டார்கள் என்று ஒப்புக்கொண்டார்கள் முகாம்களில் இருந்த வீரர்கள் கிறிஸ்துவிடம் வருவதற்கு மூன்று வயது கேத்லீனும் ஒரு முக்கிய காரணம் அவள் உயிர் துடிப்புள்ள உயிரோட்டமான குழந்தை அவள் பாலைவனத்தில் இருந்த முகாம்களில் ஓர் இளவரசியை போல வள வந்தாள் கேத்ரின் எல்லோரோடும் மிகவும் இனிமையாக நட்பாக பழகினாள் வீரர்கள் அவளை மிகவும் நேசித்தார்கள் 
அவர்களில் பலர் அப்பாக்கள் அவர்களுக்கு குழந்தைகள் இருந்தார்கள் கேத்லீனை பார்த்தபோது அவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை பார்த்தது போல் உணர்ந்தார்கள் அவர்கள் அவளை கூட்டி வைத்து அவள் தூங்கும் வரை அவளுக்கு கதைகள் சொன்னார்கள் அவளோடு சேர்ந்து புத்தகங்கள் வாசித்தார்கள் அவள் தன் அம்மாவுடன் சேர்ந்து ஜெபித்ததை ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்தார்கள் அவளை பார்த்தபோது அவர்களுக்கு அவர்களுடைய வீட்டையும் குழந்தைகளையும் பற்றிய நினைவு வந்தது அவள் தான் கண்டெடுத்த ஒரு கல்லையோ ஒரு பொம்மையையோ தன் செல்ல பிராணியையோ அவர்களுக்கு காண்பித்த போது அவர்கள் அதை ஆர்வமுடன் பார்த்தார்கள் வீரர்கள் அவளுக்கு தின்பண்ணங்களையும் முயல்களையும் பரிசுகளாக கொடுத்தார்கள் ஆஸ்வால் சாம்பஸ் மூலம் ரட்சிப்பை பெற்ற பீட்டர் கே என்ற ஒரு ஆஸ்திரேலியர் அவளுக்கு ஒரு குட்டி கழுதையை அன்பளிப்பாக கொடுத்தார் அவள் அந்த கழுதையில் தான் முகாமை சுற்றி வந்தாள் ஓர் இளவரசியை போல் போரில் களைத்து போன வீரர்களுடன் பழகுவதற்கும் பயந்து கொள்வதற்கும் பல வேளைகளில் கேத்ரின் காரணமாக இருந்தாள் சின்ன குழந்தை அவருடைய முகாம்களுக்கு சென்று அவர்களுக்கு பிஸ்கட்டும் பழங்களும் கொடுத்தாள் இவ்வாறு அவள் அந்த சிப்பாய்களின் மனதை கொள்ளை கொண்டாள் கேத்லீன் தான் முதலாவது அந்த போர் வீரர்களின் நம்பிக்கையை பெற்றாள் அதன்பின் தான் அவர்கள் ஆசுவாலை சந்தித்தார்கள் அவர் பேசுவதை கேட்டார்கள் பிடி போர் வீரர்களுக்கு செய்த விருந்தோமலை எவராலும் மிஞ்ச முடியாது ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் மத்தியானத்தில் அவர்கள் எழுநூறு போர் வீரர்களுக்கு இலவச தேநீர் வழங்க முடிவு செய்தார்கள் ஏற்கனவே ஆசுவால் சிற்றுண்டியகத்தை மூடிவிட்டார் எனவே அதற்கு பதிலாக இப்படி செய்யலாமே என்று அவர் தீர்மானித்தார் ஒய்எம்சிஏ அதை கேள்விப்பட்டு நீங்கள் கிண்டல் செய்கிறீர்களா ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒரே நேரத்தில் எழுநூறு போர் வீரர்களுக்கு இலவச தேநீர் வழங்கப் போயிருக்கிறா முதலாவது இது சாத்தியமில்லை இரண்டாவது இன்னொன்றும் சொல்கிறோம் நீங்கள் தேநீர் கொடுக்க ஆரம்பித்தால் அதை தொடர்ந்து அவர்கள் இலவச மதிய உணவு கேட்பார்கள் உங்களால் கொடுக்க முடியுமா அதை கொடுத்தால் வேறு எதையாவது கேட்பார்கள் இதற்கு முடிவே இராது வேண்டாம் என்றார்கள் ஆனால் ஆஸ்வால்டு இதில் உறுதியாக இருந்தார் எனவே அவர்கள் சரி செய்யுங்கள் என்று சொன்னார்கள் இது பீடிக்கு பெரிய பனிச்சுமையாக மாறிற்று அவரும் மேரி ரிலே என்ற இன்னொரு மிஷினரியும் வேறு சில பெண்களும் சேர்ந்து எழுநூறு போர் வீரர்களுக்கு தேவையான தேநீர் தயாரித்தார்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்க வீடுகளிலேயே கேக் முட்டை சாண்ட்விச் செய்தார்கள் அவர்கள் உட்கார்ந்து சாப்பிடும் மேசைக்கு சுத்தமான வெள்ளை துணி ஏற்பாடு செய்தார்கள் மேசையில் புதிய பூக்கள் வைத்தார்கள் இந்த நேரம் சிறப்பான நேரம் என்பதையும் வருகிறவர்களை தாங்கள் அதிகமாக நேசிக்கிறோம் என்பதை காட்டவும் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்து பார்த்து செய்தார்கள் வீரர்கள் வந்தார்கள் விருந்து தடவுடலாக நடந்தது தாங்கள் அங்கு நீண்ட நேரம் இருக்க நேரிடும் என்று அவர் நினைத்தார்கள் ஏனென்றால் அது ஒரு நச்சீதி கூட்டமாக இருக்கலாம் என்றும் ஆஸ்வால் பிரசங்கிக்கூடும் என்றும் அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் ஆனால் ஆஸ்வால் நிச்சயமாக நான் இப்போது பேச போவதில்லை நீங்கள் இப்போது பிரசங்கம் கேட்க வரவில்லை சாப்பிட வந்திருக்கிறீர்கள் இது நான் நச்செய்தி அறிவிப்பதற்காக வைத்திருக்கும் ஒரு பொறி அல்ல என்று கூறினார் அவர்கள் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் ஆனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலையில் ஒரு கூட்டம் இருந்தது அந்த கூட்டத்திற்கு பல வீரர்கள் வர தொடங்கினார்கள் அந்த கூட்டம் முடிந்த பிறகு பத்து அல்லது பனிரெண்டு வீரர்கள் ஆஸ்வால்டு பேசுவதை இன்னும் கேட்க விரும்பினார்கள் ஆஸ்வால் மாலை கூட்டத்திற்கு பிறகு அவர்களை தன் வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு போய் அவர்களோடு நீண்ட நேரம் உரையாடினார் பீடி அவர்களுக்கு இரவு உணவு ஆயத்தம் செய்தார் இது ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் நடக்கும் ஒரு வழக்கமான நிகழ்ச்சியாக மாறிற்று அவர்கள் இப்படித்தான் வாழ்ந்தார்கள் இப்படித்தான் ஊழியம் செய்தார்கள் பின்னாட்களில் கேத்ரின் தன் அம்மாவை பற்றி என் அம்மா தன் வாழ்நாளில் முக்கால் வாசியை சமையலறையில் தான் கழித்தார் என்று சொன்னார் அது உண்மையாக இருக்கலாம் இருப்பினும் சமைத்துவிட்டு சமையல் அறையை சுத்தம் செய்துவிட்டு பாத்திரங்களை கழிவு வைத்துவிட்டு தன் அம்மா கூட்டத்தில் வந்து உட்கார்ந்ததும் ஆஸ்வால் பிரசங்கம் செய்தபோது ஒரு வார்த்தை விடாமல் அதை தன் பிரத்யேகமான சுருக்கெழுத்தால் அதிவேகமாக எழுதியதும் கேத்ரீனுக்கு தெரிந்திருக்காது வேதாகம கல்லூரியிலும் கூட அவர் கையில் ஒரு தியான புத்தகத்தோடு வகுப்பறையில் உட்கார்ந்திருப்பார் எனினும் ஆஸ்வால் சொல்லும் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் சுருக்கெழுத்தில் எழுதிவிடுவார் தான் எழுதிய எல்லாவற்றையும் பெட்டிகளில் பத்திரமாக வைத்தார் ஆஸ்வாலும் பீடியும் தனியாக செலவழித்த தருணங்கள் மிக குறைவு இவ்வளவு பரபரப்பான வேலைகளுக்கு மத்தியில் தனியாக நேரம் செலவழிக்க முடியுமா ஆகவே சில நேரங்களில் ஆஸ்வால் 
தூங்கி கொண்டிருந்த கேத்ரீனை தூக்கி கொண்டு அவர்கள் இருவரும் பாலைவனத்தின் வழியாக வெகு நேரம் இரவு நடந்து சென்றார்கள் அதுதான் அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக்கொள்ளவும் பாரத்தை பகிர்ந்து கொள்ளவும் தெரிந்தெடுத்த நேரம் தேவனுடன் தங்களுக்கு தனிப்பட்ட உறவும் தனிப்பட்ட நடையும் தான் மிக முக்கியமானது என்பதை இருவரும் புரிந்து கொண்டார்கள் தேவனுடனான உறவை ஆழப்படுத்தவும் தேவனுடனான நடையை உறுதிப்படுத்தவும் ஒருவரை ஒருவர் ஊக்கப்படுத்தினார்கள் அவருடன் உறவு சரியாக இருந்தால் தங்களுக்கிடையே உறவு சரியாக இருக்கும் என்று அவர்களுக்கு தெரியும் கேத்ரின் பின்னாட்களில் தன் அப்பாவை குறித்து நான் வளர்ந்து பெரியவளாகும் வரை என் அப்பா உயிரோடு இருந்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் அப்போது என் அப்பாவை நான் நன்றாக அறிந்திருப்பேன் அப்படி அறிந்திருக்க விரும்புகிறேன் ஆனால் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை அவர் ஒரு முழுமையான மனிதர் தேவனை பற்றிய ஆழமான அறிவும் தேவனோடு மிக நெருக்கமான உறவும் வைத்திருந்த ஒரு முதிர்ந்த மனிதர் என்று எனக்கு தெரியும் தேவனை பற்றி அவருடைய அறிவும் தேவனோடு அவர் வைத்திருந்த உறவும் அற்புதமானது ஆச்சரியமானது அவர் தேவன் படைத்த இயற்கையை பார்த்த விதமும் படித்த விதமும் வித்தியாசமானது அவர் நிறைய புத்தகங்களை படித்தார் எந்த தலைப்பை பற்றியும் எந்த பொருளை பற்றியும் என் அப்பா நன்றாக அறிந்திருந்தார் வெறுமனை மேலோட்டமாக அல்ல அவைகளை பற்றி அதிகமாகவும் ஆழமாகவும் அவர் அறிந்திருந்தார் அவர் குழந்தைகளை மிகவும் நேசித்தார் முதல் உலக போரில் நிகழ்ந்த ஈவு இறக்கமற்ற படுகொலைகளினால் மனமுடைந்த போர் வீர்களுக்கு என் அப்பா ஆறுதலாகவும் ஆசீர்வாதமாகவும் இருப்பதில் பேருவகை கொண்டார் இதற்கு காரணம் அவர் தேவன் தனக்கு தந்த அற்புதமான வாழ்க்கையை வாழ்வதில் மகிழ்ச்சி அடைந்தார் அவர் காயப்பட்ட மனமுடைந்த போர் வீரர்களை புரிந்து கொண்டார் ஏனெனில் அவர் மனிதனுடைய நிலையையும் மனநிலையையும் நன்றாக புரிந்து கொண்டார் இதற்கு தீர்வு கிறிஸ்துவில் இருக்கிறது என்று அவர் எடுத்துரைத்தார் என்று கேத்ரீன் கூறினார் ஒரு மரண வேதனைக்கு பிறகு வாழ்வா சாவா என்பது போன்ற ஒரு போராட்டத்துக்கு பிறகு எந்த மனிதனும் முன்பு இருந்தது போல் இருப்பதில்லை ஒன்று அதற்கு பிறகு ஒருவன் சிறந்தவனாகி விடுவான் அல்லது மோசமானவனாகி விடுவான் பெரும்பாலும் ஒரு மரண வேதனையான அனுபவம்தான் இயேசு கிறிஸ்து தரும் மீட்பை பெறுவதற்கு ஒருவனுடைய கண்களை திறக்கிறது என்று ஆஸ்வால் கூறினார் பி டி எகிப்தில் இருந்தபோது சில சமயங்களில் ஆஸ்வாலின் ஒரு பிரசங்கத்தை தட்டச்சி செய்து அதை லீகா புழையருக்கு அனுப்பினார் அவர்கள் அதை தங்கள் இதழில் வெளியிட்டார்கள் அதை படித்தவர்கள் ஓ ஆஸ்வாலின் பிரசங்கத்தை படித்த பின் நாங்கள் எவ்வளவு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறோம் தெரியுமா அதை வாசித்த போது ஆஸ்வாலே நேரில் பேசுவதை கேட்பது போல் இருந்தது என்று பதில் எழுதினார்கள் ஆஸ்வால் வேறொரு முகாமுக்கோ அல்லது வேறு எங்கோ செல்ல வேண்டியிருந்தால் அவர் பீடியை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக ஒரு சிறிய குறிப்பை பீடியின் தலையணையின் கீழ் வைத்து விட்டு சென்றார் முடிந்தபோது அல்லது கையில் கொஞ்சம் பணம் இருந்தால் ஆஸ்வால் அவர்களை உணவகத்திற்கு அழைத்து சென்றார் எகித்தின் பிரமிடுகள் வழியாக கூட்டிக் கொண்டு சென்றார் கை நிறைய வேலைகள் இருந்தபோதும் அவர்கள் அவசரப்படவில்லை அவருடைய நாட்குறிப்புகள் தேவனை மகிழ்ச்சியோடும் உயிர்த்துடிப்போடும் சேவித்த ஒரு மனிதனை பற்றி பேசுகின்றன அவர் எப்போதும் பிறரை பற்றியும் பிறருடைய தேவைகளை பற்றியும் கஷ்டங்களை பற்றியுமே பேசினார் பீடியின் பனிச்சுமையை அவர் உணர்ந்தார் அவர் தன் நாளேட்டில் தன்னை பற்றி எதுவும் எழுதவில்லை ஆனால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழு கோடையில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் அவரை பற்றி பேசுகின்றன அவருடைய அண்டைய புகைப்படங்களை பார்க்கும்போது அவர் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தார் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது களைத்து போன சோர்ந்து போன ஒரு மனிதன் குழி விழுந்த கண்கள் வறண்ட தோல் மெலிந்த உருவம் இதுவே எகிப்தின் வறண்ட வாழ்க்கையின் உண்மை இரண்டு ஆண்டுகள் இறுக்கமான அட்டவணை புதிய வானிலை மிக கடினமான வாழ்க்கை தன் உடல்நலம் சரியில்லை என்பதை அவர் சில அறிகுறிகள் மூலம் உணர்ந்தார் ஆனால் தொடக்கத்திலேயே அவர் மருத்துவ உதவி பெற மறுத்துவிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு அக்டோபர் மாதத்தில் ஆஸ்வால் உடல்நிலை மிகவும் மோசமானது ஆனால் மருத்துவமனைக்கு சென்று மருத்துவரை சந்திக்க தயங்கினார் மருத்துவரை சந்திக்கக்கூடாது அல்லது மருந்து சாப்பிடக்கூடாது என்பதல்ல காரணம் அந்த நேரத்தில் போர் தீவிரமாக நடந்து கொண்டிருந்தது காயப்பட்ட வீரர்கள் நிறைய பேர் அங்கு வந்தார்கள் நிறைய பேருக்கு உடனடியாக அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டியிருந்தது தன்னை விட அதிக தேவையுள்ள காயப்பட்ட ஒரு சிப்பாய்க்கு தேவையான படுக்கையை தான் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்பதால் அவர் மருத்துவமனைக்கு செல்ல தயங்கினார் 
மருத்துவ உதவியை அவர் நாடியே ஆக வேண்டும் மருத்துவமனைக்கு சென்றே ஆக வேண்டும் என்று பிறர் அவரை வற்புறுத்தினார்கள் கட்டாயப்படுத்தினார்கள் அதற்குள் அவருடைய குடல்வாய் நோய் முற்றி குடல் முனை சிதைந்து விட்டது அதி அவசர அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது அவருக்கு சுகமில்லை என்று போர் வீரர்களுக்கு தெரியாது இராணுவத்தில் பெரிய ஜனரல்கள் இருந்தார்கள் ஆயினும் அந்த முகாம்களில் இருந்த போர் வீரர்கள் ஆசுவாலைத்தான் தங்கள் பொறுப்பு அதிகாரி என்று அழைத்தார்கள் அனைவரும் அவருக்காக ஜெபித்தார்கள் சிறப்பு ஜெபக்கூட்டங்கள் ஏற்பாடு செய்தார்கள் அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக முடிந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேறினார் அறுவை சிகிச்சை முடிந்த மறுநாள் கேத்ரின் தன் அப்பாவை உற்சாகப்படுத்த தன் தலையை சிவி அழகான நாடா வைத்து கொண்டு மருத்துவமனைக்கு வந்தாள் அவளால் தன் அப்பாவை அடையாளம் காண முடியவில்லை அந்த அளவுக்கு அவர் மிகவும் பலவீனமாக இருந்தார் மெலிந்திருந்தார் அவர் தொடர்ந்து போராடினார் பீடியின் கவனிப்பினாலும் பராமரிப்பிலும் படிப்படியாக முன்னேறினார் ஆனால் திடீரென அவருடைய நுரையீரலில் இரத்த கசிவு ஏற்பட்டது அதனால் ஏற்பட்ட சிக்கல்களின் காரணமாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு நவம்பர் பதினைந்தாம் தேதி அதிகாலையில் ஆஸ்வால் சாம்பஸ் தன் மனைவி பீடியும் தன் மகள் கேத்லினும் அருகிருக்க தன் நாற்பத்தி மூன்றாவது வயதில் நித்தியத்துக்குள் நுழைந்தார் பீடி நிலை குலைந்தார் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை மருத்துவமனையில் இருந்து கதவை திறந்து கொண்டு தட்டு தடுமாறி வெளியே வந்தார் எங்கு செல்வது என்று கூட தெரியவில்லை இதை அவர் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் இங்கிலாந்தில் இருந்த நண்பர்களுக்கும் லீகா பிரேயருக்கும் தந்தி அனுப்ப வேண்டியிருந்தது என்ன எழுதுவது என்று தெரியவில்லை ஆஸ்வால்டு கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஆஸ்வால்டு இன் ஹீஸ் பிரசன்ஸ் என்று எழுதி தந்தி அனுப்பினார் அனைவரும் அதிர்ச்சியில் உறைந்தனர் அவர் காலமான செய்தி முகாம்களில் பரவியதும் ஆஸ்வாலை அறிந்தவர்களும் அவரை நேசித்தவர்களும் அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள் தங்கள் பொறுப்பு அதிகாரிக்கு முழு இராணுவ மரியாதை செய்து அடக்கம் செய்ய அவர்கள் முடிவு செய்தார்கள் ஆம் அவர்கள் தங்கள் ஆத்தும நண்பருக்கு விடை கொடுத்து அனுப்ப தீர்மானித்தார்கள் அவருடைய இறுதி ஊர்வலத்தின் போது மக்களுக்கு பல கேள்விகள் எழுந்தன தேவன் ஏன் இதை அனுமதித்தார் அவருடைய ஊழியம் எவ்வளவு பொருள் நிறைந்ததாக கனி நிறைந்ததாக வீரியம் நிறைந்ததாக இருந்தது தேவன் ஏன் இதை தொடரவில்லை ஆஸ்வால் ஏன் முன்பே மருத்துவரிடம் செல்லவில்லை ஆரம்பத்திலேயே சென்றிருக்கலாமே இதை தடுத்திருக்கலாமே அவர் ஏன் சிகிச்சையை தாமதப்படுத்தினார் கர்த்தர் ஏன் அவரை குணப்படுத்தவில்லை அவருடைய குடும்பம் என்னவாகும் போன்ற பல கேள்விகள் பழைய கெய்ரோவில் உள்ள பிரிட்டிஷ் கலரை தோட்டத்தில் முழு இராணுவ மரியாதையுடன் ஆஸ்வால் சாம்பஸ் அடக்கம் செய்யப்பட்டார் கிறிஸ்துவின் அன்பால் பலருடைய வாழ்க்கையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய இந்த அசாதாரண மனிதனுக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக சாமானியர்கள் எகிப்தின் உழைக்கும் வர்க்கத்தார் அரசு பிரதிநிதிகள் உயர்மட்ட அதிகாரிகள் அந்த முகாமில் இருந்த பல்லாயிரம் வீரர்கள் என திரளான மக்கள் கூட்டம் கூடியது பிடி எகிப்தில் நான்கரை வயது மகளுடன் தன்னன் தனியாக ஓர் இராணுவ முகாமில் இருக்கிறார் அவருடைய குடும்பமும் நண்பர்களும் இங்கிலாந்தில் மிக தொலைவில் இருக்கிறார்கள் ஆஸ்வாலுடன் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை செய்த ஊழியத்தை சிந்தித்து பார்க்கிறார் செய்வதற்கு இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கிறது ஆனால் அவைகளை தன்னன் தனியாக எப்படி செய்ய முடியும் என கேள்வி எழுகிறது அமைதியாக அமர்ந்து சிந்தித்த போது ஆஸ்வால் மருத்துவமனையில் இருந்தபோது சொன்ன மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நான் என் பிதாவினிடத்திற்கு போகிறபடியினால் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற கிரியைகளை தானும் செய்வான் இவைகளை பார்க்கிலும் பெரிய கிரியைகளை செய்வான் என்பது போன்ற சில வசனங்கள் அவருடைய நினைவுக்கு வந்தன தேவன் அந்த வசனத்தின் மூலம் தன்னிடம் பேசியதாக பீடி உணர்ந்தார் அதன் பொருள் அப்போது அவருக்கு முழுமையாக புரியவில்லை அது அவருக்கு ஒரு வாக்குறுதி போல தோன்றியது அந்த வசனம் அவருக்கு ஆறுதல் அளித்தது ஆஸ்வால்டு மருத்துவமனையில் இருந்தபோது அவர் குணமடைந்து விடுவார் என்று அவர் உறுதியாக நம்பினார் ஆஸ்வாலு மருத்துவமனையில் இருந்தபோது சொன்ன வசனங்களை அவர் எழுதி வைத்திருந்தார் இப்போது அந்த வசனங்களை அவர் திரும்பி பார்த்தார் அவைகள் அவரை வேறு விதமாக உற்சாகப்படுத்தின தேவன் அவருடைய கண்களை திறந்தார் முன்பு முழுமையாக புரிந்து கொள்ளாத விஷயங்களை இப்போது புரிந்து கொள்ளத் தொடங்கினார் ஆஸ்வால் தொடங்கிய ஊழியத்தை தொடர பேடியும் கேத்லீனும் சீடவுனில் தங்கியிருந்தார்கள் ஆஸ்வால் இறந்த சில வாரங்களுக்கு பிறகு ஒரு நாள் அவருடைய ஒரு நண்பர் பீடியிடம் 
ஹாஸ்வாலின் ஏதாவது ஒரு பிரசங்கத்தை அச்சிட்டு வரக்கூடிய கிறிஸ்துமஸுக்கு சிலருக்கு அனுப்பினால் நன்றாக இருக்கும் அல்லவா என்று சொன்னார் பிடி ஒரு செய்தியை தெரிந்தெடுத்து அச்சிட்டு அதை எகித்திலும் பிரான்சிலும் தங்களுக்கு தெரிந்த போர் வீரர்களுக்கு எந்த கட்டணமும் இல்லாமல் இலவசமாக அனுப்பினார்கள் அதற்கு அபரிமிதமான வரவேற்பு கிடைத்தது எனவே அவர்கள் அதற்கு அடுத்த மாதம் ஆஸ்வாலின் இன்னொரு பிரசங்கத்தை அச்சிட்டு அதே போல் அனுப்பினார்கள் அதற்கு அடுத்த மாதம் இன்னொரு பிரசங்கம் கிடைத்த வரவேற்பை கண்டு அவர்கள் திணறினார்கள் ஒரு சிலரால் மட்டும் இந்த பணியை கையாள முடியாது என்ற அளவுக்கு வரவேற்பு கிடைத்தது எனவே விரைவில் இந்த பணிவிடையை அங்கிருந்த ஒய்எம்சியை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் மாதா மாதம் ஆஸ்வாலின் ஒரு செய்தியை பத்தாயிரம் பிரதிகள் எடுத்து போர்க்களத்தில் இருந்த வீரர்களுக்கு அனுப்ப தொடங்கினார்கள் ஆஸ்வாலின் பிரசங்கங்களை முதலாவது எகிப்தில் இருந்த நயல் மிஷன் அச்சகத்தில் அச்சிட்டார்கள் கூடிய விரைவில் மெல்ல மெல்ல அவருடைய பிரசங்கங்கள் இராணுவ வீரர்களை தாண்டி இங்கிலாந்து அமெரிக்கா போன்ற பல நாடுகளில் இருந்த சாமானியர்களையும் நண்பர்களையும் சென்றடைந்தது பிடி தன் சகோதரிக்கு எழுதிய ஒரு கடிதத்தில் இப்போது நான் ஆஸ்வாலின் இன்னொரு பிரசங்கத்தை தயாரித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்த பிரசங்கத்தின் தலைப்பு சோதனையின் நன்மை என்ன அடுத்த புத்தகத்தையும் நான் தட்டச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த புத்தகத்தின் தலைப்பு வியாகுலத்தின் நிழல் நான் ஆஸ்வாலுடன் வாழ்ந்த காலத்தில் அவர் பேசிய பிரசங்கங்கள் அனைத்தையும் சுருக்கெழுத்தில் எழுதி வைத்துள்ளேன் இந்த செல்வம் ஒருபோதும் தீர்ந்து போகாது என்று நான் நினைக்கிறேன் தேவன் மேல் அவர் வைத்திருந்த விசுவாசத்தை நான் என் வாழ்க்கையில் கண்டேன் தேவனுக்கு அவர் எவ்வளவு உண்மை உத்தமமாக இருந்தார் என்பதையும் நான் அறிவேன் எனவே இன்றும் அவர் தம் வார்த்தைகளின் மூலம் நம்மிடம் பேசுகிறார் என்பதை அறிந்து கொள்கிறேன் இதுவே நாங்கள் தொடர்ந்து மகிழ்ச்சியோடு வாழ்வதற்கான திறவுகோல் என் எழுதினார் ஜூன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் சீடோன் முகாமில் இருந்த கடைசி போர் வீரன் வெளியேறும் வரை அவர்கள் அங்கு சங்கியிருந்தார்கள் அதன்பின் அவர்கள் இங்கிலாந்துக்கு திரும்பும் நேரம் வந்தது இங்கிலாந்துக்கு செல்வதற்கு முந்தைய நாளில் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்பதை பற்றி எகித்தில் எங்கள் கடைசி நாளில் நாங்கள் பழைய கெய்ரோவுக்கு அந்த இடத்துக்கு சென்றோம் அந்த இடத்தில் அவருடைய ஆவியையும் அழகையும் அங்கு நிலவும் அமைதியையும் வெறிக்க முடியாது நாங்கள் எகிப்தில் இருந்த பல வருடங்களில் தேவன் எங்களுக்கு தந்த அவரை பற்றிய அறிவுக்காக அவருக்கு நன்றி சொன்னோம் ஜீவ வார்த்தையை பற்றி நாங்கள் கேள்விப்பட்ட பார்த்த எல்லாவற்றிற்காகவும் அவரை துதித்தோம் ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து வாழும் மகத்தான வாழ்க்கையை எங்களுக்கு முன் வாழ்ந்து காட்டிய ஒருவருடன் வாழ்ந்ததுக்காக தேவனுக்கு நன்றி தெரிவித்தோம் என்று எழுதினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பதினெட்டில் முதல் உலகப் போர் முடிந்தது இராணுவ முகாம்கள் மூடப்பட்டன பீடியும் கேத்ரீனும் எகிப்தை விட்டு இங்கிலாந்துக்கு திரும்பினார்கள் சிறு வயதிலேயே கேத்ரீன் எகிப்துக்கு சென்று விட்டதால் அவளுக்கு இங்கிலாந்தை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது எகிப்தில் முகாம்களில் பெரிய பெரிய தடுப்பு வேலைகள் ஏராளம் இருந்தன இங்கு அப்படி ஒன்றும் இல்லை எகிப்து ஒரு பாலைவனம் லண்டன் ஒரு சோலைவனம் எகிப்தில் எங்கும் சுடுமணல் லண்டனில் எங்கும் பசும்புல் இந்த அளவுக்கு பச்சை பசையில் புல் வழியை அவள் பார்த்ததில்லை அவள் சந்தித்த பெரிய பிரச்சனை இதுவல்ல அவள் சந்தித்த பெரிய பிரச்சனை கலாச்சார அதிர்ச்சி கேத்ரீனுக்கு இப்போது வயது ஆறு எகிப்தில் பாலைவன முகாம்களுக்குள் சுதந்திரமாக ஓடி திரிந்தாள் தன் அப்பாவுடன் விரும்பும் போதெல்லாம் கழுதை சவாரி செய்தாள் பள்ளிகளுடன் விளையாடினாள் போர் வீரர்களுடன் ஓடியாடி முரட்டுத்தனமாக விளையாடினாள் கத்தி பேசினாள் போர் வீரர்கள் போட்டி போட்டு கொண்டு அவளுக்கு தின்பண்டங்கள் வாங்கி கொடுத்தார்கள் லண்டனில் அவள் தன் பாட்டி வீட்டுக்குள் அடைந்து கிடந்தாள் ஓடுவதற்கு இடமில்லை அவளால் எங்கும் ஓட முடியவில்லை பாட்டி தன் வீட்டில் இருந்த எதையும் தொடுவதற்கு கூட அவளை அனுமதிக்கவில்லை கேத்ரீனுக்கு இது மிகவும் விசித்திரமாக இருந்தது எகிப்தில் அவள் எல்லாரையும் தொட்டு தொட்டு பேசினாள் லண்டனில் ஒருவரையும் தொட முடியவில்லை இங்கு குரலை குறைத்து பேச வேண்டியிருந்தது எங்கும் ஓடாமல் ஆட்களை பார்த்து கையாட்டாமல் இருப்பது அவளுக்கு மிகவும் கடினமாக இருந்தது அவளுடைய பாட்டி வீட்டின் கீழே இருந்த மளிகை கடையில் இருந்து கேத்ரின் திருடுகிறாள் என்று பீடி கேள்விப்பட்டார் எகிப்தில் வாழ்ந்தபோது அவள் சிற்றுண்டி அகத்துக்கு சென்று தனக்கு விருப்பமான எதை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொண்டாள் அதுதான் அவளுடைய பழக்கம் காசு கொடுக்க வேண்டியிருந்தால் அங்கிருந்த போர் வீரர்களை யாராவது கொடுத்தார்கள் அதைத்தான் அவள் இங்கு செய்தாள் எனவே பீடி கடைக்கு சென்று கடைக்காரரிடம் அவள் எடுக்கும் பொருட்களுக்கு கணக்கு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மாத கடைசியில் பணம் கொடுத்து விடுவேன் என்று சொல்லி வைத்தார் இந்த புதிய கலாச்சாரத்தை கேத்லின் புரிந்து கொள்ளும் வரை அவர் அந்த ஏற்பாடு செய்தார் பீடி 
ஆஸ்வாலின் பிரசங்கங்களை சிறு புத்தகங்களாகவும் கையேடுகளாகவும் அச்சிடத் தொடங்கினார் இந்த நேரத்தில் பீடிக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது ஏற்கனவே அனுப்பியிருந்த செய்திகள் மக்களுக்கு மிகவும் ஊக்கமளிப்பதாக இருந்தன என்று அவருக்கு தெரியும் அவருக்கு ஒரு யோசனை அது ஒரு பெரிய விலைதான் ஆனால் செய்ய துணிந்தார் அது என்னவென்றால் ஆஸ்வாலின் பிரசங்கங்களிலிருந்து முன்னூற்று அறுபத்தைந்து சிறு பத்திகளை தொகுத்து ஒரு தியான புத்தகத்தை உருவாக்க வேண்டும் அவர் ஆஸ்வாடின் பிரசங்களை வாசித்து ஒரு குறிப்பிட்ட கருப்பொருளோடு தொடர்புடைய வாக்கியங்களை ஒன்றாக இணைத்து சிறு சிறு பத்திகளை உருவாக்கினார் ஆஸ்வாட் சுருக்கமாக பிரசங்கித்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இந்த பத்திகளை தொகுத்து ஒரு புத்தகமாக்க வேண்டும் அந்த நேரத்தில் கேத்லீனுக்கு வயது பதினொன்று மிகவும் கலகலப்பான பெண் தனக்கும் தன் மகளுக்கும் எந்த ஆதரவும் இல்லாததால் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கும் மாணவர்கள் தங்குவதற்கு வசதியாக அங்கு ஒரு விடுதியை நடத்தினார் அதன் மூலம் அந்த வருமானத்தினால் இருவரும் வாழ்ந்தார்கள் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர் தான் திட்டமிட்டிருந்த முன்னூற்று அறுபத்தைந்து வெவ்வேறு பத்திகளை உடைய ஒரு புத்தகத்தை தொகுத்தார் அந்த புத்தகத்தில் அவர் தன் பெயரை எங்கும் குறிப்பிடவில்லை அவர் அந்த புத்தகத்திற்கு ஒரு முன்னுரை எழுதினார் அதில் பிடி என்று தன் பெயரை குறிப்பிட்டிருந்தார் ஆஸ்வாலின் வார்த்தைகளை உலகத்துக்கு தெரிவிக்கும் ஒரு வாய்க்காலாக மட்டுமே தான் இருக்க வேண்டும் என்பதே அவருடைய ஒரே நோக்கம் புத்தகத்திற்கு என்ன தலைப்பு வைக்கலாம் என்று சிந்தித்தார் அது அவருக்கு மிக எளிதாக இருந்தது அவர் வைத்த தலைப்பு ஆஸ்வால் பலமுறை கூறியது மட்டுமல்ல இருவரும் வாழ்ந்து காட்டியது மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு இந்த ஒரே ஒரு விஷயத்திற்காக மட்டும் உங்களை தேவனுக்கு முன்பாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மை அட்மோஸ்ட் ஃபார் இஸ் ஹையஸ்ட் நான் முற்றிலுமாகவும் முழுமையாகவும் அவருக்காக அவருக்காக மட்டுமே இருப்பதில் உறுதியாக இருக்கிறேன் என்று ஆஸ்வால் சொன்ன வார்த்தைகளிலிருந்து மை அட்மோஸ்ட் ஃபார் இஸ் ஹையஸ்ட் என்ற தலைப்பை எடுத்தார் இந்த புத்தகம் முதன் முதலாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் வெளியிடப்பட்டது அன்றிலிருந்து இன்று வரை பல பதிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன இதுவரை இந்த புத்தகம் ஒரு கோடியே முப்பது லட்சம் பிரதிகள் விற்பனையாகியுள்ளன இந்த புத்தகத்தை ஒரே ஒரு முறை படித்தால் அதை நாம் வாழ்நாள் முழுவதும் நம்மோடு வைத்திருந்து அடிக்கடி அதை திரும்பி படிப்போம் ஏனென்றால் இது ஆஸ்வால் பிடி ஆகிய இருவருடைய வாழ்க்கையின் தொடர்ச்சி இவை வெறும் வார்த்தைகள் அல்ல இது தங்களை தேவனுக்கு முழுக்க முழுக்க விற்று போட்ட மக்களுக்காக தங்களை ஊற்றிய உடைத்த இருவருடைய ஆவியை வெளிப்படுத்துகிறது அவருடைய எழுத்துக்கள் இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே நம் வாழ்வின் ஜீவ ஊற்று வாழ்வின் ஒரே ஆதாரம் என்று காண்பிக்கின்றன சுட்டிக்காட்டுகின்றன பறைசாற்றுகின்றன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் பீடி இறப்பதற்கு முன் அவர் ஆஸ்வால் சாம்பஸ் பேசியவைகளை தொகுத்து சுமார் முப்பது புத்தகங்கள் வெளியிட்டார் எந்த புத்தகத்திலும் அவர் தன் சொந்த பெயரை குறிப்பிடவில்லை ஆஸ்வால் சாம்பஸின் மரணத்திற்கு பிறகு அவருக்கு செலுத்தப்பட்ட மிகப்பெரிய அஞ்சலிகளில் ஒன்று என்ன தெரியுமா தேவனுடைய அன்புக்குரிய ஊழியக்காரரான ஆஸ்வால் சாம்பஸின் செய்தியின் மூலம் நம்மில் பலருக்கு வந்துள்ள மிகவும் விலைமதிப்பற்ற விஷயம் என்னவென்றால் மிகவும் தாழ்வான எந்த நம்பிக்கையும் இல்லாத மிகவும் அற்பமான நபருக்கு கூட மகத்தான வாழ்வு சாத்தியமாகும் நம் ஆண்டவராய கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலம் சாதாரண மனிதர்களுக்கு கூட மகத்தான காரியங்கள் கிடைக்கின்றன ஆஸ்வாலின் ஒரு மேற்கோளோடு நான் முடிக்கப் போகிறேன் நாம் மலைகளுக்காகவோ சூரிய உதயங்களுக்காகவோ வாழ்வின் பிற அழகான கவர்ச்சிகளுக்காகவோ படைக்கப்படவில்லை அவைகள் வெறுமனே கிளர்ச்சிகளை தூண்டிவிடும் தருணங்களாகத்தான் இருக்க முடியும் மாறாக நாம் பள்ளத்தாக்கிற்காகவும் வாழ்வின் சாதாரணமான விஷயங்களுக்காகவும் படைக்கப்பட்டுள்ளோம் அங்குதான் நாம் நம் உள்ள உறுதியையும் வலிமையையும் நிரூபிக்க வேண்டும் ஆமென்